चाइल्ड कम्पोनेंट बनाई सपोज देखा जाटा दस टाइम बाटन कम्पोनेंट सेम कम्पोनेंट क्रिएट होनी एक मैप फांगशन नहीं मैप नहीं चाइल्ड कम्पोनेंटे पाठाई दी मैं कोड के सजान तो प्रश्न हम भाई सकल क्षेत्र में फर लुप नहीं सपोज देखा जाए एक दुशो बेसि होते तो सकल क्षेत्र में कोड सजान स्ट्राचार कर फर लुप नीले की रियक्टर कारोश्न भैया सबसेमेशन छोटोन बनाते हैं प्रयोजनता दरकार नहीं 
অ্যাপ্লিকেশন স্টেট মেইনটেইন করা কিন্তু আমি ফার্স্ট যে একটা অ্যাপ্লিকেশনে গ্লোবাল স্টেটে যাইতে চাচ্ছি না নাকি আপনাদের প্যারাই ফেলতে চাচ্ছি ওকে কারণ আমরা বাঙালিরা প্যারাই না পড়লে কিছু শিখতে চাই না আবার সেই শিক্ষাটা পারফেক্টও হয় না মানে কি বলবো তোতা পাখির মতো মুখস্থ করে গেলাম যে বড় অ্যাপ্লিকেশনে রিডাক্স লাগে অ্যাকচুয়ালি কেন লাগে সেটার প্রয়োজনীয়তা তখন উপলব্ধি হবে যখন আমরা রিডাক্স ব্যতীত কনটেক্সট এপিআই ব্যতীত কোন একটা অ্যাপ্লিকেশন বানাবো তখন বোঝা যাবে যে কেন আসলে রিডাক্স কনটেক্সট এপিআই এর মতো জিনিসপত্র দরকার হয় ইভেন কনটেক্সট এপিআই বাদ দিয়ে যে কেন রিডাক্স দরকার হয় সেগুলো তখন বোঝা যাবে তার আগে বোঝা যাবে না তো আমাদের কাদা মারতে হবে গায়ে তারপরে দেখতে হবে যে কি হয় ওকে আচ্ছা চোখের কুদার কারণে দুই এক গাল নেওয়া যাবে মুখের মধ্যে কিন্তু কিছুক্ষণ পরে আর ভালো লাগবে না যত দামি খাবারই হোক না কেন গুপে তো ছেড়ে দিলেও হবে না তো খিদে লাগতে হবে আগে তারপরে না খাওয়া হ্যাঁ তারেক ভাই বলেন কি বলতে চাচ্ছেন দেখাবো যখন আমি আমি ক্রিয়েট করলাম তখন আমি র্যান্ডার মেথড এর ভিতরে তখন সেট তখন কিন্তু এটা আমার কাউন্ট হচ্ছে জিরো এইট থার্টি এইরকম আর কি লাফিয়ে লাফিয়ে আর কি কিন্তু আমি তো এক বাড়িয়ে দিয়েছিলাম আর কি আপনি তাহলে এটা কেন ইয়া হচ্ছে না আর কি মানে এক এক করে জি জি আমি করতেছি কিন্তু এটা মানে এক এক করে ইনক্রিমেন্ট হচ্ছে না কারণ আপনি এই সেট ইন্টারভালটা যতবার আপনার কাউন্টের ভ্যালু আপডেট হচ্ছে ততবার এই সেট ইন্টারভাল বারবার বারবার কল হচ্ছে একই সেট ইন্টারভাল বারবার কল হচ্ছে সেট ইন্টারভাল কল হতে হবে কয়বার বলেন তো কল হতে হবে কয়বার যদি আপনি সঠিক এক সেকেন্ড এক সেকেন্ড এক সেকেন্ড করে চান সেট ইন্টারভাল কল হতে হবে কয়বার প্রত্যেকবার কাজ করতেছি পরিবর্তন যে করি করেননি <laughs> আমার আমি তো একটু অসুস্থ ছিলাম ভাই অনেকদিন আচ্ছা আচ্ছা মনে ছিল না 
प्रत्येक যখনই রেন্ডার কল হচ্ছে তখন স্টেট আপডেট করছে আর স্টেট আপডেট হচ্ছে মানে রেন্ডার আওয়ার কল হবে নো ডাউট তো পুরো কম্পোনেন্ট আওয়ার কল হবে এর ভেতরকার যে সব মেথড টা তো গুলো আছে লাইফ সাইকেল মেথড সব কল হবে সো তার মানে সেট ইন্টারভাল রেন্ডার মেথডের মধ্যে কল করার জিনিস না আর রেন্ডার মেথডের মধ্যে মোস্ট অফ দা টাইম আপনি কখনো স্টেট আপডেট করবেন না ওকে রেন্ডার মেথডের মধ্যে স্টেট আপডেট করলে এটা ইনফিনিটি লুপ হয়ে যাবে এবং এটা অটোমেটিক্যালি আপনার সব সময় একই জিনিস বৃদ্ধি করতেই থাকবে করতেই থাকবে করতেই থাকবে করতেই থাকবে আপনি এরকম স্টেট কাউন্ট দেখতে পাচ্ছেন কারণ ও 1 সেকেন্ডের মধ্যে 13 থেকে 1 থেকে 15 তে চলে গেছে স্টেট বারবার বিহাইন্ড দা সিন এতবার কল হয়ে যে আপডেট হয়ে গেছে আপনি এরকম পাচ্ছেন দ্যাট ইজ ওয়াই এই কাহিনীটা চলতেছে আর এটা খুব দ্রুত হচ্ছে যে কারণ আপনি বুঝে উঠতে পারবেন না हमिदुल लिखते व्यवहार कर मैं 
যে আমি ভালোভাবে প্র্যাকটিস করতে যাই ভাই দেখা যায় যে নেক্সট ক্লাসে আসার আগে মানে এটা শেষ করতে পারতেছে না ভাই এই ক্ষেত্রে আমাদের কি করণীয় আছে মানে এনাফ টাইম পাওয়া যাচ্ছে না দেখা যায় যে চার পাঁচ ঘন্টা দিও দেখা যাচ্ছে এটা কভার করা যাচ্ছে না মানে পুরো ক্লাসটা যদি আমি নিজে নিজে প্র্যাকটিস করতে যাই সেলফ প্র্যাকটিস ওকে চার পাঁচ ঘন্টা এত টুকু দুই ঘন্টার ক্লাস প্র্যাকটিস হচ্ছে না মানে একটা এটা কেমন কথা হলো দুই ঘন্টার ক্লাস মানে নিজে মানে विभिन्न বড় বড় কোম্পানিগুলো করে বা ছোট ছোট সবাই করে কথা হচ্ছে যে ভাই আপনি কতটা সময় রাখছেন প্রত্যেকটা মানে প্রতি সপ্তাহে পুলিশ স্টার কারমির কোর্স করার জন্য প্র্যাকটিস করার জন্য আপনি কত সময় ব্যয় করেন প্রতি সপ্তাহে মানে এভারেজ চার ঘন্টার উপরে স্পেন্ড করা হয় আর কি প্রতি সপ্তাহে না 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 পার ডে ভাই পার ডে তার মানে 20 ঘন্টা सम्भव ना समय मैंने मैंने सर्वमोट क्लस प्रिभिया क्लस समय बृद्धि निजे तो 
আর কয়েকটা দিন সময় দেন আর ছয়টা মাস সময় দেন দেখেন যে কি অবস্থা দাঁড়ায় এখান বের করেন সময় যেমনি হোক বের করেন আপনার সময়টা নষ্ট যাবে না যে সময়টা ইনভেস্টমেন্টটা হিউজ উপকারে আসবে আচ্ছা শারিয়ার ভাই কি জন্য বলতে যাচ্ছেন বলেন আপনার প্ল্যান বলেন লিখে রাখি প্রথম হচ্ছে এইগুলা তারপরে করে কি ওই দিন আর কোন কাজ করি না পরের দিন আপনি অলরেডি যারা গিট হবে পোস্ট করে দেন ওইটা আগে দেখি ওইটা দেখি তারপরে হচ্ছে ওই অনুযায়ী আপনারা ভিডিও দেখি না আমি ভিডিও না দেখে ওই ওই অনুযায়ী যে ক্লাস গুলা করছে খাতায় যতটুক নোট ছিল আর ওই গিটা বাজে কোর্টটা ছিল কোর্টের হেল্প মাঝে মধ্যে নেই নিয়ে হচ্ছে ওই ওইটা করার চেষ্টা করি তারপরে তারপরে হচ্ছে নিজের থেকে করার চেষ্টা করি এটা হচ্ছে আমার মানে এভাবে করলে হয় কি অনেকটা টাইম কম হয় যেমন দুই তিন ঘন্টাতে কাভার করা যায় মানে প্রথম প্রথম কিন্তু লাস্ট তিনটা ক্লাসে হয়েছে কি মানে অনেক রিসার্চের বিষয় ছিল তেমন হচ্ছে স্টাইল কম্পোনেন্ট ছিল ডিজাইন সিস্টেম ছিল তারপর ফর্ম ভ্যালিডেশন ছিল घाटते समय चले जाए তারপর যখন ঘেটে একটু দেখে ফেলবেন তখন দেখবেন তো আচ্ছা জিনিসটা সহজ ওকে বিষয়টা এই রকমই হবে আস্তে আস্তে আর যত দিন যাবে দেখবেন যে আপনাদের কনজিউম করার ক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে প্রত্যেকটা বিষয় কনজিউম করার ক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে আপনারা খুব দ্রুত একটা বিষয় বলার আগে টের পাচ্ছেন যেমন এখন আমি কোট করতে গেলে অনেকেই বলে দেন যে ভাই এটা করতে হবে ওইটা করতে হবে ইভেন আমার বাঘগুলো ধরেন আপনারা বসে বসে ধরেন যে ভাই এটা করেন ওটা করেন এই জিনিসটা আমার ভালো লাগে ওকে এই জিনিসটা আমার ভালো লাগে আমার ভালো লাগে যে আমি ভাই করি করবো না আপনারা বলেন আমি করে দিই আমি খালি জাস্ট টাইপ করি এটা আমার ভালো লাগে এই জায়গাটাই নিজেদেরকে নিতে গেলে তো একটু কষ্ট করতে হবে একটু পরিশ্রম না করলে তো হবে না আর সময় একটু বেশি করে দেন হ্যাঁ একটু প্রেশার হবে একটু প্রেশার নেন আর ছয়টা মাস নেন প্রেশার দেখেন কোন জায়গায় পৌঁছাইতে পারেন কিনা একটা ভালো পজিশনে ভালো এমন জায়গায় মানে খুব ভালো জায়গায় না পৌঁছালেও এমন জায়গায় তো পৌঁছাইতে হবে যে জায়গাটা থেকে আমাদের নিয়ে আসতে পারবে না নিচে নামাইতে পারবে না এমন জায়গায় তো পৌঁছাইতে হবে এমন জায়গায় পৌঁছাইতে হবে যে জায়গাটা থেকে আমার আর কারোর কাছে যাইতে হবে না আই নো হাউ টু লার্ন আই নো হোয়ার টু লার্ন আই নো হোয়ার টু লার্ন এই জায়গায় তো যাইতে হবে না অ্যাটলিস্ট কিন্তু যেই গতিতে আগাচ্ছেন সেই জায়গায় মানে সেই গতিতে আমি এখন অবধি আগাচ্ছি সেই গতিতে আমি আমার ডিজায়ার লোকেশনে পৌঁছাইতে পারবো না ডিজায়ার টার্গেটে পৌঁছাইতে পারবো না উইদ ইন সিক্স মান্থ হবে না কারণ আরো অনেক কিছু শেখার আছে আমি কিন্তু আপনাদের প্রেশার দেই না টু বি অনেস্ট আমি রিয়াক্টেড দশটা ক্লাস নিয়েছি দশটা ক্লাস আর আগে আপনাদেরকে দিয়েছিলাম বোধ হয় সাত আটটা ক্লাস মতো সব মিলে টোটাল আঠারোটা ক্লাসে যা করা হয়েছে সেটা বেসিক্যালি শিখতে সময় লাগার কথা সাত দিন সব কিছু বেসিক্যালি যদি সাত দিন লাগে তাহলে ইউ আর এ গুড লার্নার আর যদি এর থেকে বেশি সময় লাগে তাহলে ইউ আর নট ইয়ার্ট এ লার্নার ঠিক আছে সো কিন্তু তারপর আমি আস্তে আস্তে আগাচ্ছি কারণ আমি জানি যে এটা আসলে আপনাদের এই পরিমাণ প্রেশার নিয়ে শেখার অভিজ্ঞতাটা আসলে নাই এটা আমি জানি তারা আসলে আমরা নিজের থেকে কিন্তু প্রেশার নেই না নিজে থেকে যদি প্রেশার নিয়েই শিখতে পারতাম তাহলে কিন্তু আমাদের কোর্স করে বেড়ানো লাগতো না এটা সত্য কথা আমার কাছে আসা লাগতো না কারোর কাছে আসা লাগতো না কিন্তু ভাই শেখার ওয়েটাই এটা যে নিজে থেকেই প্রেশারটা নিতে হবে নিজে থেকেই প্রেশারটা নিতে হবে নিজের একটা টার্গেট ফিক্স করতে হবে আপনি আমি আমি শেখাচ্ছি বলে আপনি শিখছেন না আপনি শিখতে চাচ্ছেন বলে আমি শেখাচ্ছি বিষয়টা এরকম তাই না তাহলে আমার চাপাই দেওয়ার বিষয়টা না বিষয়টা এরকম হবে আপনাদের থেকে আপনাদের দিক থেকে যে আরো দেন ভাই সময় আছে এইটুক সময়ের মধ্যে আরো কত দিবেন দেন আমি কনজিউম করে নি আপনাদের অ্যাটিটিউডটা এরকম হলে পরে জিনিসটা ভালো হবে সেটা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল লার্নারের অ্যাটিটিউডটা হবে তাই না তো সময় দিতে হবে একটু প্রেশার হইলেও চেষ্টা করতে হবে চেষ্টা করে যাইতেই হবে হ্যাঁ ফার্স্টে একটু মিসিং যাবে একটু এমন এদিক ওদিক হবে কিন্তু আস্তে আস্তে ঠিক হবে ভাই ভাই ইউজ ইফেক্টের ফাংশন কলব্যাক ওটা অ্যাকচুয়ালি কি হয় ওটার বিহাইন্ড দ্য সিন আমার আমি কখনো এক্সপ্লোর করিনি ভাই ইউজ ইফেক্টের কলব্যাক 
কারণ কি আমি হয়তো কোন একটা জায়গায় আমি যখন ভিডিও শুনতেছি কোন একটা জায়গায় আমি মিসিং করে গেছি ওইটা আমার ব্রেনে নিতে পারি নাই ওই কারণে ওই লজিকটা আমি মানে ইমপ্লিমেন্ট করতে হচ্ছে কিন্তু ওইটা যদি আমি আগে খাতাই করি দিলে হয়তো বুঝতে পারবেন যে মানে কিভাবে আমি কোড গুলো আসলে ই করে রাখি এই হিসেবে জি ভাই চেষ্টা করি বোঝার চেষ্টা করি কারণ বলা যাবে না তবে আমি মানে চেষ্টা করতেছি নিজের আগানের চেষ্টা করতেছি আপনার সাথে তাল মিলানোর চেষ্টা করতেছি এই আছে তাল মিলে যেতে চেতেছি এবং মোটামুটি আমি হ্যাপি পারতেছি এখনো তাল মিলে আচ্ছা আচ্ছা দ্যাটস গ্রেট পাশাপাশি কিছু যেমন জিনিসগুলো আছে আমি ওগুলো আবার ই করার চেষ্টা করি পুনরায় ওগুলো আবার দেখার চেষ্টা করি এই কিন্তু আমি আছি ভাই আমি তাল মিলে যেতে পারতেছি দ্যাটস গ্রেট চলো ভাই অনেকেই আছি এখন পর্যন্ত আমরা কন্টিনিউয়াসলি কাজ করছি যারা মানে এই লাস্ট তিন ক্লাস পর্যন্ত যারা আসলে মানে ওই যে প্রোটোটাইপাল ওই ক্লাসটা থেকে এই তিনটা ক্লাস পর্যন্ত এই জায়গা থেকে আসলে মানে সবকিছু নিয়ে আপনারা হচ্ছে বের করেন মানে কোশ্চিন বানায় ফেলেন আমরা একটা কোশ্চিন আনসারিং সেশন করে ফেলি আরো যদি বুঝতে সমস্যা থাকে আরো যদি বেটার কিছু লাগে করবো সমস্যা কি এক্সট্রা একটা ক্লাস নিয়ে আমরা একটা কোশ্চিন আনসারিং সেশন করে ফেলি হ্যাঁ লাস্ট এর দিনগুলো একটু ডিফারেন্ট ছিল কারণ হচ্ছে যে আমরা সাধারণত লাইব্রেরি ব্যবহার করছি অন্যের ফর্ম বা মানে অন্যরা বানায় রাখছে আমরা সেগুলো ব্যবহার করছি একটা লাইব্রেরি ফর্মের লাইব্রেরি বিহাইন্ড দা সিন কি কি হইতে পারে এই জিনিসগুলো আসলে হুট করে নতুন যারা তাদের মাথায় ঢুকতে একটু টাইম তো লাগবেই তাই না আমি প্রথম থেকেই বলে আসছি যে ফ্রন্ট ইন ডেভেলপমেন্ট এর সবচাইতে টাফেস্ট টাস্ক কি হচ্ছে ফর্ম আর কিচ্ছু না নাথিং আর কিচ্ছু না प्रत्येक সেই জিনিসগুলো দেখাইছি আর এরপরে আরো ছোট ছোট কিছু বিষয় থাকলে সেগুলো তো আমরা ফর্ম নিজেরা বানায় ওইভাবে দেখবো না 
নিজেরা বানাইতে পারবো বাট আমরা লাইব্রেরি ব্যবহার করে করব। আসলে আমরা তো কাজগুলো এইভাবে করব না আমরা তো যে কোনো একটা লাইব্রেরি চুজ করবো এবং লাইব্রেরির মাধ্যমে তো কাজগুলো করবো তাই না ব্যবহার করবে তো দুইটা কিন্তু দুই ধরনের মেন্টালিটি আর দুই ধরনের মেন্টালিটি আমাদেরকে শিখতে হবে আমি প্রোডাক্ট বানাবো কাস্টমার সেটা ব্যবহার করবে এটা সহজ খুব সহজ আমি প্রোডাক্ট বানাবো ডেভেলপার সেটা ব্যবহার করবে এটা কঠিন বাট আমি প্রোডাক্ট বানাবো ডেভেলপার সেটা ব্যবহার করবে সেই থিঙ্কিং লেভেল যদি আমার থাকে তাহলে আমি প্রোডাক্ট বানাবো সারা দুনিয়া সেটা ব্যবহার করতে পারতো বিষয়টা এরকম ঠিক আছে এমন সময় শেখাবো যে সময় আপনারা বলবেন যে ভাই মানে কি বলবো যে ভাই রিয়াক্টে আর আদার কোন অপশন আছে কিনা আদার কোন অপশন মানে আপনাদের কাছে মনে হবে যে ভালোবাসাপমেন্ট বোঝার জন্য আগে এখান থেকে একটু কাজটা করে নি একটা এখন আমাদের যেটা আছে সেটা হচ্ছে ব্যাক ইন্ডের একটা ভালো ধারণা আছে হাই লেভেল সেই আইডিয়ার পরে আমাদের কি আছে আমাদের ফ্রন্ট ইন্ডে এখন আমরা ব্যাক ইন্ডকে কানে টার্গেট করে কাজ করিনি কানেক্ট করে কাজ করিনি আমরা ফ্রন্ট ইন্ডের একটা আইডিয়া নিয়েছি এরপরে স্টেপ হচ্ছে আমরা ব্যাক ইন্ড ফ্রন্ট ইন্ড কানেক্ট করে কাজ করব অ্যাপ্লিকেশন মানে ছোটখাটো মনোলিথিক অ্যাপ্লিকেশন বানানোর আইডিয়া হয়ে যাবে আমাদের ছোটখাটো স্যাস অ্যাপ্লিকেশন বানাই ফেলতে পারবো আমরা তারপরে যে আমরা আসল এক্সপ্লোর করা শুরু করব। বিভিন্ন বড় বড় টপিক নেই সেই জায়গাটাগুলোতে আমার লেকচার গুলো হবে একটু হাই লেভেল রিসার্চ করতে হবে আপনাদেরকে লো লেভেলে যে এবং সেগুলো তখন আপনারা পারবেন সে কনফিডেন্স আপনাদের হয়ে যাবে কারণ সবকিছুই আসবে প্রয়োজনের তাগিদে আপনারা নিজেরাই বুঝবেন প্রয়োজনটা কেন জাহিদ ভাই আমরা অলমোস্ট কঠিন পথের সবকিছুই পারি দেখো সেই বিগিনিং স্টেজটা না সব থেকে বেশি কঠিন এই স্টেজে ওই যে বাচ্চাদের যেমন এবিসিডি শেখানো কঠিন ওয়ার্ড শেখানো কঠিন টু থ্রি ফোরে উঠে যাওয়ার পর কিন্তু আর অতটা কঠিন না বিষয়টা এক্সাক্টলি তাই কিন্তু ফোরের সাবজেক্ট অবশ্যই কেজি ওয়ানের সাবজেক্টের থেকে কঠিন তাই না কিন্তু তখন আর কঠিনটা কঠিন মনে হয় না তখন কঠিনটা ইজিলি পার করা যায় তখন আর ওইভাবে শেখানোটা লাগে না তো আমরা সেই পদগুলো পারি দিয়ে ফেলতেছি অলরেডি প্রায় ফেলছি অল্প কয়েকটা দিন পরে আমরা অনেক কিছু করতে পারবো এবং আপনাদের হাতে ছাড়তে হবে অনেক কিছু আমাদের শুধু লেকচার দিয়ে গেলে চলবে না এবার আপনাদের হাতে ছাড়তে হবে আপনাদেরকে প্রজেক্ট বানাতে হবে এই জায়গাটাই কাজ করতে হবে আচ্ছা সাবিন ভাই ছয় মাস পরে আমাকে পাবেন না এই ব্যাপারটা এরকম না আমার টার্গেট আছে ছয় মাস পরে পুলিশ টাকার অফিসিয়ালি কোর্সটা শেষ করা জাস্ট এ মিনিট আচ্ছা তো আমার টার্গেটটা হচ্ছে যে ছয় মাসের মধ্যে আপনাদেরকে একটা এমন পর্যায়ে নিয়ে যাবো যে পর্যায়ে গেলে আপনারা মোটামুটি নিজেদেরকে সিনিয়র তো বলতে পারবেন না আবার জুনিয়রও থাকবেন না এরকম একটা পর্যায়ে নিয়ে যাবো কারণ জুনিয়র ডেভেলপার অনেকের সাথে আমি কাজ করছি বাইরে তাদের 
এখন আপনাদের যোগ্যতা তো আমি প্রপারলি জাস্ট করিনি তবে যতটুকু যা শেখাইছি সেটাই যদি আপনারা রিফ্লেক্ট করতে পারেন তাহলে আমি বলবো যে আপনাদের যে একজন জুনিয়র ডেভেলপার হওয়ার যোগ্যতা আছে এই মুহূর্তে এখন সিনিয়রের ব্যাপারটা আবার ভিন্ন সিনিয়রের ব্যাপারটা হয় হচ্ছে এক্সপেরিয়েন্স সিনিয়রের ব্যাপারটা এরকম না যে আমি কোর্ট শিখে ফেললাম আর আমি সিনিয়র হয়ে গেলাম হ্যাঁ জুনিয়র হওয়া যায় কোর্ট শিখে কিন্তু সিনিয়র হওয়া যায় না সিনিয়র হইতে গেলে কয়েক বছর দুই তিন চার বছর আর কি আপনাকে অ্যাটলিস্ট একটা জায়গায় থেকে লেগে থেকে কাজ করতে হবে প্রফেশনাল কাজ করতে হবে নট প্র্যাকটিস প্রজেক্ট প্রফেশনাল প্রজেক্ট তো তারপরে যে আপনি সিনিয়র হতে কিন্তু জুনিয়র আর সিনিয়রের মাঝখানে একটা রোড আছে হ্যাঁ যে জায়গাটাই একটা জায়গা আছে না যে জুনিয়র ডেভেলপার হায়ার করতে চাচ্ছে না তার কারণ হচ্ছে যে কিছু বুঝবে না তাকে শিকাই পড়ায় নিতে হবে বেশিরভাগ কোম্পানি কিন্তু এই কাজটা করে জুনিয়র নেব না ঝামেলা তো আপনি সেই পর্যায়টাতে থাকবেন আপনি জুনিয়র থাকলেও জুনিয়রটা থাকবেন হচ্ছে স্মার্ট জুনিয়র মানে আপনার ওপরে আপনার সিনিয়র নিঃসন্দেহে নিঃসংকোচে ট্রাস্ট করে একটা ফিচার দিয়ে দিতে পারবে যে আচ্ছা ওর উপর ছেড়ে দিবে তো এই কাজটা করতে হবে ট্রাস্ট করতে পারবে এবং তারপরে আপনি যে আর কি একদম জুনিয়রের পর্যায়ে থাকবেন না আর সিনিয়রের পর্যায়েও থাকবেন না মাঝখানের পর্যায়ে কম কমফোর্টেবল পর্যায়ে থাকবেন যে পর্যায়ে আসলে আহ জব পাওয়াটা খুব ইজি ওকে আপনার এক্সপিরিয়েন্স থাকবে কাইন্ড অফ সিনিয়র ডেভেলপারের যে থট প্রসেস গুলো সেই থট প্রসেসটা থাকবে এক্সপিরিয়েন্স তো আসলে না এক্সপিরিয়েন্স করলে হবে কেমনে কিন্তু থট প্রসেসটা সিনিয়রদের মতো থাকবে কিন্তু আপনি অ্যাপ্লাই করবেন জুনিয়র রোলের জন্য সুবিধাটা কি হবে জানেন বাকি জুনিয়ররা লাইনে দাঁড়াইতেই পারবে না কম্পিটিশন ইন্ট ফার্স্টে বুঝতে পারছেন বিষয়টা যখন আপনি আপনার মেন্টালিটি আপনার এক্সপিরিয়েন্স আপনার কোডিং স্টাইল সব কিছু সিনিয়র লেভেলে কিন্তু আপনি অ্যাপ্লাই করছেন জুনিয়রদের সাথে বা একটু নর্মাল ডেভেলপার হিসাবে তখন কিন্তু আপনার কম্পিটিশন ইন্ট বিষয়টা এরকম আচ্ছা তো दायबद्धतार मध्य पार कर दायबद्धता सिद्धांत इमप्लीमेंट कर लेकिन लस हो এই রেসপন্সিবিলিটিটা আপনার উপরে নাই আর এই রেসপন্সিবিলিটির প্রেসারটা কিন্তু যথেষ্ট কম না অনেক বেশি তো এই রেসপন্সিবিলিটি নিয়ে যখন আপনি প্রেসারে কাজ করা শিখবেন তখন আপনি আস্তে আস্তে সিনিয়র হবেন না সিনিয়র হওয়ার সময় আপনি দেখবেন এমন এমন ফিচার্স আপনার কাছে আসবে যে ফিচার্স গুলো সচরাচর আপনাকে কেউ দেখায়নি ওকে আচ্ছা এর থেকে বেশি বেশি ভালো প্রজেক্ট করলে ওইটা কি এক্সপেরিয়েন্স হিসেবে কাউন্ট হবে না আচ্ছা নিজে থেকে প্রচুর প্রজেক্ট করলে এক্সপিরিয়েন্স হিসেবে ডেফিনেটলি কাউন্ট হবে কিন্তু নিজে থেকে বেশি বেশি প্রজেক্ট আপনি যখনই বলছেন তখনই কিন্তু আপনি একটা লেভেল সেট করে দিলেন কারণ একটা বেশি বেশি প্রজেক্ট বলতে আপনি কয়টা প্রজেক্ট বোঝাচ্ছেন দুইটা চারটা পাঁচটা দশটা এই দুইটা চারটা দশটা পাঁচটা প্রজেক্ট আপনি কয় বছরে করবেন দুই বছর এক বছর তার মানে আপনি এভারেজ একটা প্রজেক্টের সময় ব্যয় করছেন কত তো এক মাস দেড় মাস বা পনেরো দিন তার মানে আপনার প্রজেক্টটা কত বড় আপনি কিন্তু লেভেল সেট করে দিলেন আর সিনিয়ররা একটা প্রজেক্টেই কয়েকশো ডেভেলপার বা কয়েকজন ডেভেলপার বছরের পর বছর কাজ করছে একটা প্রজেক্টেই হ্যাঁ আপনি আমি কখনোই মাল্টিপল প্রজেক্টে বিশ্বাসী না যে আমি অনেকগুলো ছোট ছোট প্রজেক্ট করলাম হ্যাঁ এগুলো আপনি শেখার সময় যেমন আমরা যে করি না কোড ওই যে রিয়েল লাইফ আপনার ক্লাসের মধ্যে ছোট ছোট প্রজেক্ট এগুলো করেন বাট অ্যাকচুয়ালি যদি আপনি 
এই এক্সপেরিয়েন্স এর অ্যাডভান্টেজটা পাইতে চান তাহলে আপনাকে এমন একটা প্রজেক্ট করতে হবে যেই প্রজেক্টটার একটা ভ্যালু আছে সেই প্রজেক্টের প্রপার আর্কিটেকচার আপনাকে করতে হবে যদি আপনি জব ক্ষেত্রে সেটার এক্সপেরিয়েন্স এর ভ্যালুটা পেতে চান সেটার সমস্ত ডকুমেন্টস আপনার কাছে থাকতে হবে এবং আপনাকে এক্সপ্লেন করতে পারতে হবে যে দেখেন আমি এইভাবে এই স্ট্রাকচার মেনটেন করে এই আর্কিটেকচার ফলো করে এইভাবে কোর্টটা করছি এই প্রবলেম এটা সলভ করছি হ্যান ত্যান এইভাবে আমি ইমপ্লিমেন্ট করছি এখানে আমি এই এই কোড স্টাইল ফলো করছি কোডিং আর্কিটেকচার ফলো করছি আমার এই সিস্টেমে এই প্যাটার্ন ছিল এটা এতটা অপটিমাইজ এটা এতটা লোড নেওয়ার ক্ষমতা রাখে এত লো লেভেলে এতটা মেমোরিতেও আমার এটা কাজ করবে এইখানে ইচ অ্যান্ড এভরিথিং আপনার থাকতে হবে আসলে বলা বলতে আমার একটা কোয়েশ্চেন ছিল সেটা হচ্ছে ভাইয়া মানে আপনি যখন হার্ড স্টাডি করেন মানে লং টাইম স্টাডি করেন তখন কিভাবে করেন মানে একটা না দুই দিন তিন দিন যখন আপনি স্টাডি করেন একটু মানে ছোট্ট আমার জীবনের উদাহরণ দেই একটা স্টোরি আমি প্রোগ্রামিং শুরু করার পরে গল্পের বই টল্পের বই খুব একটা পড়তাম না হ্যাঁ আগে পড়তাম আমি প্রোগ্রামিং শুরু করার পূর্বে প্রচুর পরিমাণে সাইকোলজি বই পড়ছি মোটিভেশন বই পড়ছি মানুষের জীবনী পড়তে আমার খুব ভালো লাগে প্রত্যেকটা বড় মানুষের প্রচুর জীবনী পড়ছি মানুষের প্রচুর তো প্রোগ্রামিং শুরু করার পর আমি ছেড়ে দিয়েছিলাম তো ওই সময় মানে হঠাৎ করে আমার মনে হলো যে আমি তো হিমু পড়ি হিমু মানে হুমা নাম লেখা আমার ভালো লাগে কারণ সে খুব সাধারণ ভাষায় সাধারণ মানুষের জন্য লেখে ভালো লাগে তো আমি পিডিএফ ডাউনলোড করে তখন কুশিয়াদা ছিলাম পিডিএফ ডাউনলোড করে পড়া শুরু করলাম আমি টানা তেইশ ঘন্টা পরে আমি আমার হুশেষ ছিল যে আসলে তেইশ ঘন্টা পার হয়ে গেছে পড়তে পড়তে তো তেইশ ঘন্টা পরে এর ভেতরে আমি ওয়াশরুমেও যাইনি খায়ও নি কিছু করিনি আমি তেইশ ঘন্টা পরে আমি জানছি যে তেইশ ঘন্টা পার হয়ে গেছে তো আমি কথাটা এই জন্য বললাম যে ডেডিকেশন বা ইচ্ছা শক্তি মানে আমি ওই সময় চাচ্ছিলাম যে আসলে হিমুর মধ্যে কি আছে আমি দেখব কি লিখছে ঠিক আছে ওই সময় আবার এটা কত সাল হবে এটা হবে হচ্ছে আপনার এগারো বারো তেরো সাল বা তেরো সাল এরকম বা এগারো সাল হবে এরকম বা এগারো সাল বারো সাল হবে ওই সময় আবার হিমু খুব আকারে চলছে হ্যাঁ খুব আকারে তো আমি দেখতে চাইছিলাম যে এর মধ্যে কি আছে আমার ইন্টারেস্ট অটোমেটিক্যালি একটা ইন্টারেস্ট যাচ্ছে এবং একটা পড়ার পরে একটা সিরিজ পড়ার পরে আর একটা পড়তে ইচ্ছা করছে এইভাবে করে আর কি পড়তে পড়তে তেইশ ঘন্টা পার করার পরে আমি বুঝ পেছি আচ্ছা তেইশ ঘন্টা পার হয়ে গেছে ওঠা উচিত তো ইন্টারেস্ট আমি যখন লম্বা সময় স্টাডি করতে পারি বা করি তখন আমার ওইটার ভেতরে স্টাডি করার ইচ্ছাটা আছে আমার জানার ইচ্ছাটা আছে আমি মানুষ ঘন্টার পর ঘন্টা মুভি থেকে পার করতে পারে কেন পারে ভালো লাগছে ইন্টারটেনমেন্ট যখন আপনি স্টাডিটাকে এন্টারটেনমেন্ট নেবেন আমি ঢকার শিখছি ও মাই গড ওয়াও অ্যামেজিং আমি একটা নতুন কিছু শিখতেছি ওয়াও এক্সেলেন্ট এই ইন্টারেস্ট আপনি প্রত্যেকটা নতুন কিছু শিখছেন আর আহ অসাম নতুন কিছু শিখে ফেলছি ও ওয়াও ওয়াও এক্সেলেন্ট এই বিষয়টা যখন আপনার ভেতরে কাজ করবে তখন আপনি অটোমেটিক্যালি টাইম প্রচুর টাইম দিতে পারবেন কিন্তু বিষয়টা তো আমাদের কাজ করে যে অনেকক্ষণ পরে ফেলছি রে একটু ফেসবুক কোথায় আসে মানে পড়াটা হচ্ছে আমার বোরিং কাজ মানে আমি জোর করে করতেছি একটা জিনিস আর ফেসবুকিংটা আমি বিনোদনের জন্য করছি কিন্তু আমার ক্ষেত্রে বিষয়টা টোটালি উল্টো আমি পড়তেছি যেটা আমার বিনোদন দেয় না সেটা আমি শিখি না যেমন ক্রিপ্টো আমার বিনোদন দেয় না ক্রিপ্টো আমি শিখি না সিস্টেম ডিজাইন আমাকে বিনোদন দেয় আমি সিস্টেম ডিজাইন শিখি আমার কেস স্টাডিজ করতে ভালো লাগে যে কোন কোম্পানি কোন স্টাইলে সিস্টেম ডিজাইন করছে আমার ভালো লাগে আমি ঘন্টার পর ঘন্টা ঘন্টার পর ঘন্টা ঘন্টার পর ঘন্টা চোখ বন্ধ করে পড়ে যেতে পারি যেই জিনিস আমাকে বিনোদন দেয় না সেই জিনিস আমি শিখেও না সেই জিনিস আমি পড়িও না যে জিনিস আমাকে বিনোদন দেয় সেই জিনিস আমি ঘন্টার পর ঘন্টার পর ঘন্টার পর ঘন্টা নো প্রবলেম ওকে আচ্ছা ভাইয়া এই লেভেলে মানে মাইন্ড সেট করার জন্য মানে কোথা থেকে স্টার্ট করা মানে জরুরি একটু যদি বলতেন না মাইন্ড সেট করার বিষয়ে আসলে আমি কিছু বলবো না মাইন্ড সেট করার বিষয়ে আমি এইজন্য বলবো না কারণ মাইন্ড সেট জোর করে হয় না 
মাইন্ডসেট জোর করে বা গাইডলাইন দিয়ে হয় না আপনি কি করতে ভালোবাসেন সেটা বলেন আমার যে আমি এই কাজটা করতে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি না মানে আমার ক্ষেত্রে যেটা হয় আর কি যদি আমি একটু বলি সেটা হচ্ছে মানে আমি একটা কাজ ধরেন মানে ওয়ার্কিং মানে ওয়ার্কিং স্টেশন ছাড়া যখনই ধরেন লার্নিং বা স্টাডিং এ বসছি তখন স্টাডিতে বসছি তখন মেবি এই ধরেন প্রোগ্রামিং করতেছি এক ঘন্টা তারপরে মানে লাগতেছে যে না এখন একটু বই পড়ি মানে এইরকম হয় একটা না মানে কি ভালো লাগে মানে কোন এমন কোন কাজ দুনিয়াতে আছে যে কাজটা আপনি দিন রাত ধরে করতে পারেন আপনার বিরক্ত লাগবে না এমন কোন কাজ এইরকম কোন কাজ এট লিস্ট মনে পড়তেছে না আপনাকে সেই কাজটা খুঁজে বের করতে হবে যে কাজটা আপনার বোরিং লাগে না তো সেই কাজটা বোরিং মানে খুঁজে পড়ার পর কোশ্চিন করতে হবে যে কেন এই কাজটা বোরিং লাগে না আমার ডেডিকেশনটা আসলো কোথা থেকে মোটিভেশনটা আসলো কোথা থেকে সেই মোটিভেশন এখানে আনতে হবে আসলে আহ বিষয়টা হচ্ছে ভাই সবকিছুই মাইন্ড গেম হ্যাঁ এই যে দেখেন যে যারা বড় বড় চাকরি পাচ্ছে বড় বড় কোম্পানিতে এবং খুব হাইলাইট হচ্ছে হ্যান হচ্ছে তেন হচ্ছে ভাই এই পাবলিক গুলোর না এই জায়গাটাই এই যে প্রোগ্রামিং করাটাই একমাত্র নেশা হয়ে যায় ঠিক আছে মানে এটা গাজা খোলের কি হয় ঘুরে ফিরে যাই হয়ে যায় তার নেশা হচ্ছে কেমনে গাজা খাবো কোথা থেকে টাকা ম্যানেজ করবো কিভাবে নেশা করব। এটা হচ্ছে একটা গাজা খোল নেশা কর নেশা করে মানে স্বভাব স্বভাব আর একজন অ্যাকচুয়ালি ডেডিকেটেড যে হচ্ছে ধরেন ক্রিকেট খেলে তার দিন চলে এইটার মাপে তো কখন বেরোবো কখন মাঠে যাবো কখন খেলবো ঠিক প্রোগ্রামিং এ যদি আপনার এই জিনিসটা না আসে না আপনি ওই সবসময় এভারেজ প্রোগ্রামারই থাকে যাবেন এক্সেপশনাল হবেন না এক্সেপশনাল হওয়ার জন্য মাইন্ড সেটে এক্সেপশনাল একটা চাহিদা তৈরি হইতে হয় আরে যেমন আপনি বললেন যে ওয়ার্ক স্টেশনে না বসলে বা ওয়ার্ক স্টেশনে বসলে কিছুক্ষণ পর এটা মনে হয় ভাই কেন মনে হয় আর আমি যখন প্রোগ্রামিং করতাম এখন তো মাথার ভিতরে অনেক কিছু চলে এখন আমার একমাত্র নেশা হচ্ছে বিজনেস আমি বিজনেস নিয়ে স্টাডি করি বিজনেস নিয়ে ফিউচারে সামনে আগাবো হয়তো দুই বছর তিন বছর চার বছর পরে যে আরো বেশি সময়ও লাগতে পারে কিন্তু আমার টার্গেট হচ্ছে আমি বিজনেস নিয়ে করবো তো আমার মাথায় এখন সবসময় বিজনেস করে যখন আমি প্রোগ্রামিং করতাম তখন আমার খাইতে ঘুমাইতে উঠতে বসতে শুইতে হাঁটতে চলতে বাসের ভিতরে আসি কোথায় আসি ইট ডাজেন্ট ম্যাটার সবসময় আমার মাথায় প্রোগ্রামিং ই চলছে এই লুকটা কেমন কাজ করলো ওখানে নেস্টেড লুক পারিনি দেখে দেখে করে লিখলো ইরোর খাইছি খালি আমি ছয় মাস যাবত পারিনি আমার চ্যালেঞ্জ আমার করতে হবে দুনিয়াতে আর কিছু নাই আমাকে প্রোগ্রামার হইতে হবে শেষ এবং প্রোগ্রামার বলে প্রোগ্রামার না এমন প্রোগ্রামার যা চিন্তা করব তাই করতে পারতে হবে সেই জায়গাটাই আমাকে পৌঁছাইতে হবে ও মানে আপনি ফেল করেন তারপর থেকে মানে আপনার একটা জিদ মানে আমি হাইলি কম্পিটিটিভ একটা মানুষ ছিলাম এখন আমি হাইলি কম্পিটিটিভ না আমি আসলে কম্পিটিশন করি শুধু নিজের সাথে একটা সময় আমি হাইলি কম্পিটিটিভ ছিলাম সো আমার কেউ কিছু পারছে মানে আমাকে পারতে হবে আমাকে তার থেকে ভালো ভালো করতে হবে ব্যাপারটা এরকম ছিল তো বিষয়টা আমি নিজেকে আমি এই ডায়লগ অনেকবার দিছি নিজেকে মানে আমি একটু ডিফারেন্ট টাইপের মানুষ ছিলাম মানে খুবই ইগোইস্টিক একটা মানুষ ছিলাম ওকে আমি সবসময় নিজেকে বেস্টই ভাবতাম এখনো ভাবি আমি শুধু এতটুকুই ভাবি যে যে জায়গাটা আমি ভালো করতে পারিনি সে জায়গাটাই হয়তো আমি টাচ করিনি তাই পারিনি চাইনি তাই পারিনি চাইলেই পারবো তো তখন আমার ডায়লগটা এরকম ছিল প্রোগ্রামিং শেখার শুরু যেই মোটিভেশনটা বারবার ফেল করার পরে যে আমি দুনিয়ার বেস্ট মানুষ এটা আমি বারবার বলি যে আমি যদি না পারি মানে বেস্ট মানুষ হয়েও সবচেয়ে ইন্টেলিজেন্ট মানুষ হয়েও আমি পারতেছি না তো দুনিয়াতে অনেক প্রোগ্রামার আছে তারা তো বেস্ট না তারা বেস্ট না হয়েও পারতেছি তো তারা যদি বেস্ট না হয়েও পারে আমি বেস্ট হয়ে কেন পারবো না আমাকে পারতেই হবে আমার 
ट्राई कर घंटार छोटवला खेला खबर चौबीस घंटा खिला ट्रांसफरमेशन जगह लम्बा समय ना खेते लम्बा समय डेडिकेशन विषय भिन्न क्षेत्र माइंड सेट आप कर 
সেগুলো বললেও আপনার ক্ষেত্রে কিন্তু জিনিসটা অ্যাপ্লাই হবে না অ্যাপ্লিকেবল হবে না আপনার নিজস্ব নিজের মোটিভ নিজেই খুঁজে বের করতে হবে নিজের ওয়ে নিজেকেই ফাইন্ড আউট করতে হবে ওকে তবে সব কিছু আপনি যে স্যাক্রিফাইস বা যে ত্যাগ যে পরিশ্রম যা কিছু করছেন সব কিছুরই কিন্তু একটা ইন রেজাল্ট আছে আপনি পজিটিভ রেজাল্টই পাবেন আপনি পরিশ্রম করলে আপনি পজিটিভ রেজাল্ট পাবেন ওকে মূল কথা হচ্ছে আমার বেশি পরিশ্রম করার পেছনকার মোটিভ ছিল এটাই যে ভাই তিরিশ পঁয়ত্রিশ চল্লিশ বছর বয়সে যায় যে কেউ যে কিছু কিছু করতে পারে কিন্তু বিশ বাইশ পঁচিশ বছর বয়সে কে কি করতে পারে দেখবেন আমার টার্গেট এখনো শেষ হয়নি আমি থার্টি ইয়ার্স পর্যন্ত আমার টার্গেট আছে আমার নিজের বয়স এই থার্টি ইয়ার্স এর ভেতরে আমার অনেকগুলো ড্রিম আসছে সেই ড্রিম গুলো আরকি পূরণ করতে হবে তারপরে যে আমি কাজ অনেক কমায় দিব মাঝখানে কিছুদিন আমি গ্যাপ রাখছি মানে এই অসুস্থ হয়ে যাওয়ার পর থেকে ওঠার পরে আমি কাজ অনেক কমায় দিয়েছি অনেক মানে বলতে পারেন অলমোস্ট দশ ঘন্টা কমায় দিয়েছি অলমোস্ট সো এখন দশ ঘন্টা না ছয় সাত ঘন্টা কমায় দিয়েছি এটা আমাকে আসলে আবার আস্তে আস্তে ঠিক করবো আমি সামনের বছর থেকে এই বছরটা আমি পুরোপুরি রিল্যাক্স এই কাটাবো এই যেমন দেখা যাচ্ছে দশ ঘন্টা বারো ঘন্টা ম্যাক্সিমাম কাজ করি দশ ঘন্টা তার থেকে বারো ঘন্টা এই পর্যন্তই থাকবো আবার সামনের বছরে যে পুরো বছরটা আরো দুই তিন বছর যে আমি কাজ করবো দেখা যাচ্ছে যে ষোলো থেকে সতেরো ঘন্টা আঠারো ঘন্টা রেগুলার ওইটা আবার কতদিন পর্যন্ত তিরিশ বছর পর্যন্ত কারণ আমার একটা টার্গেট আছে যে টার্গেটটা আমি ফুলফিল করতে চাই করতে চাই মানে এইরকম চাই না যে আমি আচ্ছা হইলে হবে না হইলে হবে না সেটা না আমি ওইটা করবই ব্যাপারটা এরকম ওকে বাই হুক আর বাই করুক আমি করবই ওর জন্য আমার যা করা লাগে আমি তাই করবো বিষয়টা এরকম এইরকম ডেডিকেশন তো এই জন্য আবার প্রিপেয়ার হচ্ছে যে বললাম যে আমি একটা সময় জিম করতাম বডি ফিট ছিল হ্যান সব কিছু এই দুই হাজার চোদ্দ পনেরো পনেরো পর্যন্ত আমি জিম করছি কুষ্টিয়াতে ছিলাম পনেরোর শুরুর পর্যন্ত পনেরোতে আমি ঢাকাতে এসছি ঢাকাতে এসে আমার বডি নষ্ট হয়েছে কিন্তু স্ট্রেন্থ ছিল বডি নষ্ট হয়েছে কারণ হচ্ছে ঢাকাতে এসে আমি ঢাকার পানি খাইতে পারিনি ঢাকার পানি আমি টানা ছয় মাস খাইতে পারিনি টানা ছয় মাস খাইতে না পারার পরে আমার শরীর আস্তে 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 শুকাই গেছে একদম এটা হয়েছে দু হাজার পনেরোতে তারপর থেকে আমি আর কোনোদিন জিম করার সুযোগ পাইনি তার মানে টানা সাত বছর আমি একরকম ওই আগেকার স্ট্রেন্থ দিয়ে পার করছি যে স্ট্রেন্থটা তার তুলনামূলক কমে গেছে তো আমার যে বয়স এই বয়স যদি আবার আমি পার করে ফেলি তাহলে আবার নতুন করে স্ট্রেন্থ তৈরি করা যাবে না যে জন্য দুই হাজার বাইশ সালটা ডেডিকেট করা হয়েছে আমার ফিজিক্যালি রিকভার করার জন্য ফিজিক্যালি রিকভার করে আবার পঁচিশ ছাব্বিশ সাল পর্যন্ত আমি চলবো তেইশ চব্বিশ পঁচিশ ছাব্বিশ সাল পর্যন্ত চলবো ওই এক্সাক্ট ডেডিকেশন দিয়ে যে আমার তিরিশ বছর বয়সের মধ্যে যেখানে পৌঁছাতে চাই সেই জায়গাটা পৌঁছানোর জন্য ঠিক আছে এই হচ্ছে আমার পরিকল্পনা এবং এটা আসলে ভাই ভেতর থেকে যদি আপনার না আসে যে আমি ওই জায়গাটাই পৌঁছাবো এবং ওইটার জন্য আমি যা করা লাগে তাই করব যা স্যাক্রিফাইস করা লাগে আমি করব আমার দিনে এক ঘন্টা ঘুম হলেও হবে দিনে ঘুম না হলেও হবে সেটা যদি হয় তাহলে আপনি পারবেন না হলে এভারেজ থাকবেন ভাই আমি এভারেজ লাইফ মিস করতে চাই না এভারেজ অ্যাভেলেবেল আছে এভারেজ মানুষকে নিয়ে কথা হয় না এভারেজ মানুষের শত্রু নাই কিছু নাই বন্ধুও নাই বাট আমি এভারেজ হইতে চাই না আমি চাইছি যে একটু ডিফারেন্ট কিছু করতে এবং সেটা বাংলাদেশে থেকেই করতে ঠিক আছে বাংলাদেশে থেকেই করতে তো সেটার পথেই আমি আগাচ্ছি কিছু দূর আগাইছি আরো আগাবো সামনে এই সেটা হচ্ছে ভাইয়া মানে একটা না যদি অনেকক্ষণ মানে স্টাডি করেন মানে এক সাবজেক্টে যখন স্টাডি করতেন তখন কি ভাইয়া সবকিছু মাথার মগজে ঢুকতো ওয়াই নট কারণ আমি ঢোকানোর জন্য করছি করছি বলে ঢুকছে না তো থিংকিং আর টোটালি डिफरेंट আপনি পড়ছেন তাই ঢুকবে এই আশায় আপনি বসে আছেন আর আমি ঢোকানোর জন্য মাথার ভেতরে কনজিউম করার জন্যই পড়ছি দুইটা আকাশ পাতাল তফাত আছে যেমন এই যে আমি বলি আপনাদের এক্সাম্পল দিই আপনাদের ক্লাসে বহু মানুষ জয়েন করে এরকম অলমোস্ট সবাই জয়েন করা দরকার লাইভে কিছু কোশ্চিন টোশ্চিন হবে যা দেখাবে দেখবো পরে ক্লাসটা আবার রেকর্ডিং দেখে ক্লিয়ার হবে এই থিঙ্কিং এর কারণে তাদের প্রত্যেকটা ক্লাসে তিন ঘন্টা করে সময় নষ্ট হয় বাট থিঙ্কিং শুড বি এখানে আমি তিন ঘন্টা সময় দিচ্ছি মানে এই তিন ঘন্টায় যা শিখলাম সেটা আমাকে জীবনে কোনোদিনও চেষ্টা করতে হবে না জীবনে কোনোদিনও আবার রিক্যাপ করতে হবে না নেভার আমার এই যে এসে 
আমি এখন টোয়েন্টি ফাইভ প্লাস সামনে টোয়েন্টি সিক্স পূর্ণ হবে সো এই নভেম্বরে তো এই টোয়েন্টি সিক্সই ধরে নিলাম টোয়েন্টি সিক্স এজে এসে যে অর্জনটা সোফার আমার আছে সেই অর্জনটা সাধারণ মানে স্বাভাবিকভাবে বাংলাদেশের বুকে দাঁড়ায় ফোর্টি সিক্স বা ফোর্টি প্লাসে যায় হয় তো আমি পনেরো বছর এভারেজে সামনে আগায় এসছি তাহলে পনেরো বছর আগানোর জন্য তো আমাকে এই দশ বছরে পনেরো বছর আগানোর জন্য অলমোস্ট আপনার দশ বছরে পঁচিশ বছরের জ্ঞান অর্জন করতে হয়েছে বা পঁচিশ বছরের পথ পাড়ি দিতে হয়েছে তাহলে আমাকে সাধারণভাবে যে মানুষটা দিনে দশ ঘন্টা কাজ করে তার থেকে অন্তত পক্ষে পাঁচ ঘন্টা ছয় ঘন্টা বেশি কাজ করতে হয়েছে নালে তো আমি সে জায়গাটায় আসতে পারবো না না এটাই হচ্ছে আসলে লজিক যে আপনি কোথায় পৌঁছাতে চান কেন পৌঁছাইতে চান কত দিনে পৌঁছাইতে চান তার সম্পূর্ণ সঠিক গোল থাকতে হবে যদি সেটা না থাকে তাহলে ইউ আর জাস্ট সার্ফিং ওকে আপনি নদীর মধ্যে জাস্ট ঘুরে বেড়াচ্ছেন সার্ফিং করছেন কিন্তু আপনি কোনো লক্ষ্যে আগাচ্ছেন না আর লক্ষ্য যখন নাই তখন তো আপনি র্যান্ডমলি বল নিয়ে দৌড়াই বেড়াবেন যদি দুইটা গোলবার যদি লক্ষ্য না হতো গোলপোস্ট যদি না থাকতো তাহলে মাঠের ভিতরে বলারটা দৌড়াইতো না কিছুক্ষণ দৌড়ানোর পরে হাঁপায় যেত ওই যে খেলে না অনেক সময় প্র্যাকটিস পারপাসে এ বল পাস দেয় ও বল পাস দেয় কিছুক্ষণ পরে যার ধৈর্য থাকে না কারণ সেখানে কোনো লক্ষ্য নেই সেখানে কোনো উদ্দেশ্য নেই সেখানে কোনো থ্রিল নেই সেখানে কোনো মানে কি বলবো এটাকে অ্যাসিভমেন্ট নাই ওকে যখনই আপনি দুইটা দল দাঁড় করায় দুইটা গোল পোস্টে দুইজন গোলকিপার দাঁড় করায় দেন এবার দেখেন যে পুরো নব্বই মিনিট পার হওয়ার পরে মনে হবে যদি আর পাঁচ ছ মিনিট বেশি থাকতো তাহলে আমি জিততে পারতাম যে কারণে হয়তো এই থিঙ্কিং গুলো আমার জীবনে চলে এসছে যে কারণে আমি আমার লাইফটাকে ওইভাবে অর্গানাইজ করতে পারছি যদিও আমি খুব আনঅর্গানাইজ পার্সন বাট আমি কি হব কোথায় যাব কিভাবে যাব কত দূর যাব সবকিছু আগে থেকে সেট করতে পারছি এবং সে অনুযায়ী কাজ করতে পারছি এটা হইতে পারে থ্যাংক ইউ ভাই ওয়েলকাম উজ্জ্বল ভাই কি জানা বলতে যাচ্ছিলেন আপনি কিভাবে ফাইন্ড আউট করেন যে মানে প্রোগ্রামিং ইন্টারফেস বুঝছি না ভাই আপনার কথা ক্লিয়ারলি আপনি কিভাবে ফাইন্ড আউট করেন যে প্রোগ্রামিংটা আপনার ইন্টারেস্টেড তাই কিভাবে ফাইন্ড আউট করেন इलेक्ट्रनिक्स कंट्रोल प्रोग्रामिंग আমার কাছে মনে হতো যারে খুব আজীব জিনিস এই কয়েকটা ডিভাইস কয়েকটা ছোট ছোট যন্ত্র এই ক্যাপাসিটার এই রেজিস্টেন্স এই কিভাবে কিভাবে কি কানেকশন করতেছে কোনোটা টিভি হয়ে যাচ্ছে কোনোটা এমপি থ্রি হয়ে যাচ্ছে কোনোটা ডিভিডি প্লেয়ার হয়ে যাচ্ছে এক একটা এক এক জিনিস হয়ে যাচ্ছে কিন্তু এই কয়েকটা জিনিস ঘুরে ফিরে ঠিক আছে আমি ছোটোবেলায় খুব এইসব জিনিসপত্র নিয়ে কাটাকাটি করতাম আমার প্রচুর ইকুইপমেন্ট ছিল ছোটোবেলায় টাকা বাসায় বাসায় আমি জিনিসপত্রগুলো কিনতাম আর বিভিন্ন এক্সপেরিমেন্ট করতাম করার পরে বাস টাস্ট করতো ঝাড়ো খাইতাম তো বিষয়টা ছিল এরকম তো এটা আমার একটা খুব বড় জায়গা ছিল ঠিক আছে ইন্টারেস্টেড প্রচন্ড প্রচন্ড পরিমাণে ইন্টারেস্ট ফিল করতাম আমি জানতাম না যে এটার পেছনে প্রোগ্রামিং কাজ করে বাট ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস রিমোট কম্পিউটার কম্পিউটার কিন্তু আসলে ভেতরে কি চলে তা না কম্পিউটারের মেশিন পত্র ঠিক আছে হার্ডওয়্যার এই হার্ডওয়্যার আমাকে প্রচন্ড টানত এবং আমি এগুলো নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করতাম আমার এক ভাই হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং করতো ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং সেখান থেকে আমার আরো বেশি তার কাছ থেকে বিভিন্ন জিনিস দেখা সেও খুব প্র্যাকটিক্যাল অত্যাধিক মাত্রায় ভালো ছিল সাধারণের থেকে অসংখ্য ভালো হাজার হাজার গুণ ভালো সাধারণের থেকে তো তার কাজ খুব প্র্যাকটিক্যাল সে থিওরি কিছু পারতো না সে প্র্যাকটিক্যালি এই এই করছে ও করছে আছে ডিভিডি প্লেয়ার এসছে নষ্ট হয়েছে সেগুলো ঠিক করতেছে ওখান থেকে আরেকটা কিছু বানাচ্ছে এগুলো করতো আমি সেখান থেকে ইন্টারেস্ট পাইতাম প্রচুর ইন্টারেস্ট পাইতাম তা নিজেও বসে বসে এক্সপেরিমেন্ট করতাম আর থিওরি বাদে কোনো কিছু না জানে ওই জিনিসপত্র নিয়ে হাতাহাতি করলে চলে কিছু বোঝা যায় এই দেখা যাচ্ছে কোনো সময় ক্যাপাসিটার বেশি পাওয়ারফুল দেওয়া দরকার দিয়ে দিছি কম পাওয়ারফুল দিয়ে কারেন্টে দিছি বাস্ট করছে এরকম বহুবার হয়েছে কারেন্ট সব খাইছে করছে একদিন বাবা হচ্ছে সবকিছু ফেলাই দিছে কারণ হচ্ছে যে তাদের তো রিস্ক না আমি তো কিছুই যাই না তখন বাচ্চা বেসিক্যালি আমি তখন স্কুলে পড়ি হাই স্কুলে কেবল উঠছি বোধ হয় এরকম সময় তো তারা ফেলাই দিছে তো তখন বোধ হয় সিক্সে পড়ি বা এরকম বা সেভেনেও শুরু হইতে পারে 
তো বেসিক্যালি ফেলাই দেওয়ার কথা তাদের দিক থেকে দিছে ফেলাই তা আমি ওই যে জেদ উঠলো আমি আর জীবনে কোনোদিনও ইলেকট্রনিক্স এর জিওয়াইস হাত দিয়ে ধরিনি নেভার তো তখন আসলে আমি খুঁজতেছিলাম যে কি এমন জিনিস আছে যে জিনিসটা আমি প্রচুর এক্সপেরিমেন্ট করতে পারবো কিন্তু এরকম বাসটা স্টার ভয় থাকতে না ওকে কোন কাজে গেলে আমি প্রচুর এক্সপেরিমেন্ট করতাম ছোটবেলা থেকে প্রচুর কিউরিয়াস প্রত্যেকটা বিষয়ের প্রতি তো সেই জায়গা থেকে আস্তে 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 আমি জানতে পারলাম যে আচ্ছা কম্পিউটার এর ভেতরে আমি যদি এক্সপেরিমেন্ট করতে থাকি তাহলে আমার বাস্ট হওয়ার কিছু নাই ভেঙে চুড়ে যাওয়ার কিছু নাই কোনো কিছু হওয়ার কিছু নাই আমি যত খুশি এক্সপেরিমেন্টের মধ্যে করতে পারবো সেখান থেকে আস্তে আস্তে প্রোগ্রামিং এ জাম্প করা ইভেন তখনও এইভাবে যে প্রোগ্রামিং এ জাম্প করব এইটাকেই যে আমার কেরিয়ার বানাবো আমি জানতাম না একটা প্ল্যান আসে আমি ফার্স্টের দিকে আর কি এর মাঝখানে আবার কিছু কাহিনী আছে যে কাহিনীটা আমি আজকে শেয়ার করতে চাই না সেই কাহিনীর পর থেকে বলতেছি তো সেখন আমি চিন্তা করলাম যে ওয়েব ডিজাইন শিখবো ওয়েব ডিজাইনের নাম অনেক শুনছি এইস্টেমেল সিএস এস এর নাম শুনছি অনেক কিছু শিখছিও দুই আড়ে দুইশোর ওপরে টেম্পলেট আমি নিজে হাতে ডিজাইন করছি তখন গিটা ফিটআপ চিনতাম না সব আবার এগুলো রাখতে হয় সেটাও জানতাম না আমি কোনোদিনও কোড দেখানোর জন্য বা আমি পারি এটা শো অফ করার জন্য কোনো কোড রাখিনি আমি খালি কোড করছি এই প্রবলেমটা সলভ করতে হবে আচ্ছা এটা করা শেষ কন্ট্রোলে ডিলিট কাজ শেষ ওটা মানে ওটা আমার মাথায় থাকতে হবে ওটা খাতায় কেন থাকবে ওটা করে কেন থাকবে মানে আমার ভয়টা এরকম যেটা যদি এখানে থাকে তাহলে তো আমি পরবর্তীতে কপি পেস্ট করতে আসবো এটা যদি ডিলিট করে দেই তাহলেই প্রমাণ হবে পরের বার করতে গেলে আমি আসলে শিখতে পারছি কিনা তাই না তো এরকম হচ্ছে আমার মেন্টালিটি ছিল তো এরকম করছি করার টার পরে পরবর্তীতে একটা প্রজেক্টের প্ল্যান পরিকল্পনা আসে একটা সোশ্যাল মিডিয়া কারণ আমি তখন ফেসবুক ব্যবহার করতে খুবই বিরক্ত বোধ করতাম আহ প্ল্যানটা আসে হচ্ছে দুই সালে আহ সালে হচ্ছে আপনার চোদ্দ সালে না চোদ্দ সালে না এই প্ল্যানটা আসে হচ্ছে আপনার এগারোর লাস্টে ভুল বলছিলাম এগারোর লাস্টে কারণ বারো সালে শুরু দিয়ে আমি হচ্ছে প্রপারলি প্রোগ্রামিং করি তো এগারোর লাস্টে হচ্ছে আপনি আমার হচ্ছে প্ল্যান পরিকল্পনা আসলো যে ইজি নামের একটা সোশ্যাল মিডিয়া বানাবো এবং এই ইজি নামের সোশ্যাল মিডিয়া বানানোর জন্য কি কি লাগবে সেটা ঘাটাঘাটি করতে 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 তখন হচ্ছে প্রথম জাভা স্ক্রিপ্ট সম্পর্কে জানি পিএসপি সম্পর্কে জানি তখন হচ্ছে জাভা স্ক্রিপ্ট শেখার প্রচুর চেষ্টা করি দেখে দেখে পারি কিন্তু বিশ্বাস করেন কিছুই মাথায় ঢোকেনি হ্যাঁ তার কিছুদিন পরে অনেকদিন চেষ্টা করছি জাভা স্ক্রিপ্ট অনেকদিন বলতে তাও দুই আড়াই মাস মতো এবং জাভা স্ক্রিপ্ট ডেফিনেটিভ বই পিডিএফ নিয়ে করে থাকতাম তো তারপরে অনেক চেষ্টা করার পরেও দেখলাম যে হলো না তখন মাথায় আসলো মানে আমার যে সোশ্যাল মিডিয়া সেই সোশ্যাল মিডিয়া বানাইতে গেলে জাভা স্ক্রিপ্ট তো লাগবেই দের ইজ নো আদার অপশন কি করা যায় কি করা যায় কি করা যায় তো জাভা স্ক্রিপ্ট যেহেতু শিখতে পারতেছি না জাভার অরিজিন হচ্ছে জাভা জাভা স্ক্রিপ্টের অরিজিন হচ্ছে জাভা জাভা থেকে সব সিনট্যাক্স ফিনট্যাক্স হার করা তাকে জাভা শিখি এখানে আসলো হচ্ছে জাভার ইন্টারেস্ট যে জাভা শিখবো আবার ভাবি জাভা শিখবো জাভা তো জাভা স্ক্রিপ্ট পারলাম না জাভার থেকে আসছে আর জাভা কিভাবে শিখবো এই করি ওই করি একটা বাংলা বই কিনছিলাম নামটা মনে নাই জঘন্য বই আহ ওইটা নিয়ে পড়েছিলাম প্রায় ছয় মাস এবং বহুবার ছুড়ে ছুড়ে ফেলাই দিছি তো ওর মাঝখানে আমার হাতে একটা অ্যান্ড্রয়েড ফোন আসে আমি ভাবলাম যে আচ্ছা অ্যান্ড্রয়েড তো একটা বিরাট বড় অপশন এর জন্য জাভা লাগবে আরো ডেডিকেট হলাম জাভা শেখার জন্য কিন্তু কোনোভাবেই আর কি বেসিক্যালি কিছু করতে পারিনি এরপরে সি শেখার কিছুদিন ট্রাই করছি সি শেখার ট্রাই করছি যখন আর কি এই সিচুয়েশনে না সি শেখার ট্রাই করছি দু হাজার এগারো শুরুতে একদম শুরুতে কম্পিউটার হাতে কম্পিউটার হাতে পর কিছুদিন পর পর তা আমি সেটা সুবিন ভাইয়ের কিছু পিডিএফ ছিল তখন ওই বইগুলো দেখে এবং ওটা এক দুই দিনের ভেতরে দুই সপ্তাহের মধ্যে শেষ ভ্যানিশ তখন প্রোগ্রামিং কি তাও জানি না প্রোগ্রামিং কেন তাও জানি না কিছু না প্রোগ্রামিং পাইলাম কিছু একটা ঘাটতে ঘাটতে পড়া শুরু করলাম কোড ব্লক্স নামাইলাম মানে সুন্দর করে বলে দেওয়া আছে যদি আপনি হ্যালো ওয়ার্ল্ড ই করতে না পারেন রান করতে না পারেন তাহলে আপনার জন্য এখনো প্রোগ্রামিং না আমি দুই সপ্তাহ চেষ্টা করলাম দুই সপ্তাহ চেষ্টা করার পর দেখলাম যে আসলে না তার মানে বইতে যেহেতু লেখা আছে প্রোগ্রামিং আমার জন্য না মাইনে নিলাম প্রোগ্রামিং আমার জন্য না ঠিক আছে এটা এর ইতিহাসও আছে আচ্ছা তো পরে হচ্ছে আপনার প্রচুর মানে মেন্টালি স্টার্ট হয়ে গেছিলাম স্টার্ট হয়ে গেছিলাম প্রচুর ফ্রাস্ট্রেশনের ভেতরে ছিলাম এবং ফ্রাস্ট্রেশন থেকেই আর কি সিদ্ধান্ত নিলাম যে আমার দ্বারা কেন প্রোগ্রামিং হবে না তার তখন আমি খুঁজে পেলাম যে আসলে প্রোগ্রামিং হবে না তার কারণ হচ্ছে 
আমি প্রোগ্রামিং শেখার জন্য প্রোগ্রামিং শিখতেই চাই আমি হয়তো অন্য কোনো কিছুর কারণে অন্য কোনো উদ্দেশ্যে প্রোগ্রামিং শিখতে চাইছি কিন্তু প্রোগ্রামিং শেখার কারণে প্রোগ্রামিং আমি শিখতেই চাই তারপরে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করলাম সিদ্ধান্ত তখন একটাই যে প্রোগ্রামিং শিখতে হবে আর কোনো কথা নেই আর কি হবে না হবে আই ডোন্ট নো প্রোগ্রামিং শিখে আমার কি হবে আই ডোন্ট নো প্রোগ্রামিং শিখতে পারবো কি না আই ডোন্ট নো বাট আমাকে প্রোগ্রামিং শিখতেই হবে হোয়াট এভার ইট ইস এই একটা চিন্তা আমার সব চিন্তাকে ধুলিস্বাদ করে দেবো এই যে ছয় মাস সাত মাস এক বছরের ফেইলার ধুলিস্বাদ হয়ে গেল জাস্ট ধুলিস্বাদ একটা চিন্তা এরপর থেকে আমি শুধু পেরেই গেছি পারিনি এই কথাটা আমার লাইফে এখন কোনো ছিল না নেভার ও যত কঠিনই হোক যত সহযোগিতা পারতেই হবে এই কথাটা যখন আমি মানে নিছি এটাই ছিল হচ্ছে মেন মোটিভ প্রোগ্রামিং শুরু করার পারিনি এটাই ছিল আসলে মোটিভ ওকে আর ওই যে বললাম আমি হাইলি কম্পিটিটিভ ছিলাম পারিনি মানে পারতে হবে বিষয়টা এরকম ছিল সরি ভাইয়া মানে আরেকটা কোয়েশ্চেন ছিল যদি অনুমতি দিতেন আর কি জি শিওর আচ্ছা ভাইয়া এর মধ্যে যেটা আসে সেটা হচ্ছে মেধার যে বিষয়টা ঠিক আছে অনেক মানুষ বলে যে কারো মেধা মানে কারো মেধা বেশি কারো মেধা কম সো এইখানে যদি কেউ মানে অপরন্ত চেষ্টা করে মাথার মেধা কম হওয়া সত্ত্বেও কি তার পক্ষে প্রোগ্রামার হওয়া পসিবল ভাই আমি বিশ্বাসই করি না মেধা বহু মেধাবী দেখছি আমার ক্লাসের ফার্স্ট বয় আহ এসে বইটা বসে সে যত রকম নেশা দরব বসে সব খাই শেষ টাইম বাস মেধাবীর কোনো ভ্যালু নাই মেধার কোনো ভ্যালু নাই কোনো ভ্যালু নাই ভ্যালুটা হচ্ছে পরিশ্রম ওই মানুষ বলে না পরিশ্রম করে লাভ নাই ওই কি বলে ওইটাকে শর্টকাট আর তারপর ওই যে কি স্মার্ট ওয়ার্ক এসবের কোনো ভ্যালু নাই ভাই হ্যাঁ স্মার্ট ওয়ার্ক দরকার আছে কিন্তু পরিশ্রম না করে না ওকে আমার কাজ করার ক্ষমতা বারো ঘন্টা আমি তিন ঘন্টা কাজ করে বললাম আমি স্মার্ট ওয়ার্ক করতেছি তিন ঘন্টায় যদি আমার বারো ঘন্টার কাজ শেষ হয়ে যায় তাহলে আমি চার দিনের কাজ একদিনে করব এই জন্য আমি স্মার্ট ওয়ার্ক ওকে আমার স্মার্ট ওয়ার্ক করতে হবে ডেফিনেটলি স্মার্ট ওয়ার্ক করতে হবে যেন আমার কাজের সময়টা কম লাগে কাজের সময়টা কম লাগছে ওকে আমি একদিনের কাজ তিন ঘন্টার ভিতর করে ফেলছি তার মানে আমার হাতে এখনো নয় ঘন্টা সময় বেশি আছে ডেলি ওয়ার্কের আমি আট ঘন্টায় দিন বা বিশ্বাসই করি না আমি বারো ঘন্টার ন্যূনতম দিন ভাবি তো তার মানে আমি পরবর্তী চার দিনের কাজ আজকের দিনে শেষ করবো তার মানে চার দিন আগে গেলাম এইভাবে যদি আমি প্রতিদিন চার দিন আগাইতে থাকি তাহলে আমি চার বছরে এক মানে চার বছরে মানুষ যত দূর আগাই সেটা এক বছর আগাইতে পারবো এই জন্য আমি স্মার্ট ওয়ার্ক করবো কিন্তু পরিশ্রম কম করাই আমি বিশ্বাসী না কারণ পরিশ্রম কম করা ক্ষতির কারণ কোন দিক থেকে ক্ষতির কারণ জানেন আপনাকে এটা ইনঅ্যাক্টিভিট বানাই ফেলবে একটা সময় যে আপনি আর পরিশ্রমই করতে পারবেন না আপনি চাইলেও আর পারবেন না আমি মনে করি আমার এক বড় ভাই ছিল জেলা স্কুলের বড় ভাই ধরেন হচ্ছে যে কুয়েটে চান্স পেলো তারপর ঢাবিতে চান্স পেলো কোথায় কোথায় বড় বড় সব জায়গায় চান্স পাইছে হ্যাঁ সব জায়গায় চান্স চান্স পায় এসে বাসায় তার বন্ধু বান্ধবরা সবাই ঘুরে বেড়াচ্ছে করে বেড়াচ্ছে করে বেড়াচ্ছে সে প্রতিদিন বারো ঘন্টা করে পড়াশোনা করে পড়াশোনা শেষ তার চান্স চান্স পায় এসছে ছুটির সময় সে পড়াশোনা করে কেন পড়াশোনা করে কেন তার বন্ধুরা জিজ্ঞেস করছে যে ভাই তুই এখন কেন পড়তেছিস তোর তো পড়াশোনা শেষ মানে তুই যে জায়গায় যাইতে চাইছিস সে জায়গায় চলে গেছিস আবার ক্লাস ছুটো তারপর পর এখন কেন পড়তেছিস তার কথা হচ্ছে আমি যদি এখন পড়াশোনাটা সেরে দেই তাহলে আমার যে প্রতিদিন বারো ঘন্টা ষোলো ঘন্টা পড়ার অভ্যাস সেই অভ্যাসটা নষ্ট হয়ে যাবে কাজ নাই তো কি হয়েছে আমার এখন আমি গল্পের বই পড়ি এখন আমি অন্য কোনো বই পড়ি যেটা আমার রিলেটেড না কিন্তু আমি পড়তে হবে আমার ব্রেনকে বোঝাইতে হবে যে আমি আমার কাজ শেষ হয়ে যায়নি আমাকে স্টাডি করতেই হবে এইটা যদি আমার ব্রেন যদি একবার বুঝে ফেলে যে আমার কাজ স্টাডি শেষ আমার কাজ শেষ তাহলে ও অলস হয়ে যাবে ও একবার অলস হয়ে গেলে ওকে আমি আর চাঙ্গা করতে পারবো না এটা ছিল একজন আমার মনে পড়ছে কে নামটা বলবো না কিন্তু সে হচ্ছে ঢাকা মেডিকেলের স্টুডেন্ট আচ্ছা 
এখন আপনি বিজনেস করবেন প্রোগ্রামিং নিয়ে না প্রোগ্রামিং নিয়ে করব না কি নিয়ে করব ইট ডাজেন্ট ম্যাটার ভাই বিজনেস করব বিজনেস করব সেটা আলাদা বিষয় প্রোগ্রামিং এ যে জায়গাটায় পৌঁছাইতে চাইছি সেই জায়গাটা শেষ আমার আর প্রোগ্রামিং নিয়ে খুব বেশি দূর পৌঁছাইতে ইচ্ছা করতেছে না অনেক দূর হইছে এক জায়গায় বেশি দিন থাকাটা উচিত না সো একটা লম্বা সময় থাকছি জানাব আমি এখন কেরিয়ার প্রোগ্রামিং কেন্দ্রিক হইতে পারে মানে আমার আমার ছয়শই টাস্কটা প্রোগ্রামিং কেন্দ্রিক থাকবে না হয়তো ওকে ঘুমের মধ্যে চলে না ভাই আমার তো চলে ঘুমের মধ্যে চলবে না কেন ভাই যাই ভাই প্রবলেম নিয়ে ঘুমাইতে হয় আর সলিউশন নিয়ে উঠতে হয় কত দিন আছে এক ঘন্টা ঘুমে লাভ মারি উঠে এসে সলভ করছি সলিউশন পাই গেছি আচ্ছা ছিল এখন গ্রেট নিজেকে নিজেকে চ্যালেঞ্জ দিতে হবে ডেফিনেটলি জিম না করলে ব্রেন ভালো মতো কাজ করে না ইটস টোটালি আপ টু ইউ ম্যান ব্রেনের ব্যাপারটা ব্রেনের জিমটা টোটালি ভিন্ন হ্যাঁ ব্রেন জিম করলে অন্য ধরনের ফ্লেক্সিবিলিটি বা অন্য ধরনের ব্রেন শার্পনেস কাজ করে বাট ইটস টোটালি আপ টু ইটস টোটালি ভ্যারি ম্যান টু ম্যান ওকে সো আচ্ছা সাইকো উপাধি দিবেন ভাই ডেফিনেটলি আমি প্রচুর সাইকো লেভেলের কাজ করছি আমার নিজের লাইফের সাথে প্রচুর এক্সপেরিমেন্ট করছি এবং যত এক্সপেরিমেন্ট আমি আমার নিজের লাইফের সাথে করছি আমি সাকসেস ওকে আচ্ছা ঘুম হইতেই পারে থ্যাংক ইউ নমন ভাই ओके प्रत्येक शेष करता लुप पड़ाते করে যাইতে হবে যদি নতুন কিছু পাইলাম তো পাইলাম না পাইলাম তো কি হয়েছে অ্যাটলিস্ট সেকেন্ড টাইম একবার রিভিশন তো হয়ে গেল ঠিক আছে পারি বলে কোনো কথা নাই পারি মানে আমি পারি না আর পারি না মানে সেখানে যথেষ্ট চান্স আছে আমার পারার বা শেখার বা ভালো করার আমার ইতিহাসই আমি এটাই বলে যে আজ পর্যন্ত যেই জিনিসটা দেখে আমি বলছি হ্যাঁ এটা তো সহজ সেই জিনিসটা সেকেন্ড টাইম আমি টাচ করে দেখিনি এবং সেকেন্ড টাইম আমি আমাকে যদি এখন কাজ ওইটা করতে দেওয়া আমি পারবো না যেই জিনিসটা আমার জীবনে দেখে মনে হয়েছে যে এটা তো কঠিন আমি ফিউচারে সেটাতেই বস হয়েছি সামহাও ওকে ফিউচারে আমি সেটাতেই বস হয়েছি কারণ একটাই আমি তো পারি না ওটা আমাকে পারতে হবে এটা পা মানে অনেকবার পারার পরেও মনে হয়েছে না আমি পারি না তাই পারি না মানে আমার আরও শিখতে হবে আরও শিখতে হবে আর কোথা থেকে আর কোথা থেকে আর কোথা থেকে আর কি পারা যায় আর কি করা যায় দেখুন তো পারি না এটা জীবনে গুরুত্বপূর্ণ পারি না মানে আমার অপরচুনিটি আছে এখন এখানে কিছু পারা আর পারি মানে আমি যতটুকু পারি আমার লেভেল ওখানে সেট হয়ে গেছে যদি কম পারি তাহলে কম পারি যদি বেশি পারি বেশি পারি তাহলে আমার লেভেল ওখানে সেট হয়ে গেছে আমার আর উন্নতি করার ওখানে কোনো জায়গা নাই ওকে সো পারি না ইজ ইম্পর্টেন্ট ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট সাকিল ভাই এটা তো আপনার উপর ডিপেন্ড করছে যে প্যারাল প্রোগ্রামিং করলে আপনার কোনো প্রবলেম হবে কিনা টোটালি ডিপেন্ডস অন নট অন मोटीशनल আমার 
that's it ha ah, sham majhe majhe front end bhal lage front end e jokhon challenge ashe tokhon bhal lage back end e jokhon challenge ashe tokhon bhal lage repetitive kaj amar bhal lage na ar sobche boro byapar ami ashole ekhon code korte pochondo kori na i hate coding to be bachcha ra amra kena code korbo eto eto bochor pore eshe code korbo eder era kono kotha kore age bhat kai gelo shekhane dekhabo eta alada bishoy but ekhon code korte ekdom bhal lage na ekdom bhal lage na मोटी लज्जा पाए हजार डॉल हंड्रेड के It totally depends on your personality, not on your skill. Okay, taka kama no ta different type of skill, programming skill ma. Jara hundred ke kama chhe, jara two hundred ke three hundred ke kama chhe. Tadir skill difference khub beshi difference, mane khub beshi dhoor mana. Experience er difference hoy. Skill er kotha bolchi ham. Experience er difference hoyte hi pare. Kyo dosh bosher, pas bosher, kono bosher kodi kodi kujha pare. Skill difference khub beshi hoy na. Okay. भल <laughs> मीटिंग <laughs> সেট করে রাখলাম বৃহস্পতিবার কিন্তু যেহেতু প্রজেক্ট দিব সেও তো আর কি এই বুধবারে ক্লাস নিব না সোমবারের ক্লাসটা হবে হচ্ছে আপনাদের কোশ্চেন आंसर সেশন আর পরবর্তী বুধবারের ক্লাসটা হবে হচ্ছে আপনার প্রজেক্টের সেশন প্রজেক্টে কি করলেন না করলেন সেই বিষয়ে ওকে আচ্ছা মন ভাই সিইও হওয়ার সময় হয়নি এখনো সিইও তো ছিলাম ইস হ্যাঁ সিইও থেকে অনেক ভুল করছি এই অনেক ভুল থেকে অনেক নতুন নতুন শিক্ষা পাইছি অনেক নতুন নতুন বই পড়ছি দেখতে পাইছি কি কি ভুল আছে নিজের কি কি শিক্ষা আরো দরকার আছে সেগুলো একদম পানির মতো ক্লিয়ার সেই শিক্ষাগুলোই নিচ্ছি আর সেই শিক্ষাগুলো যখন শেষ হবে নেওয়া তখন আবার সেই জায়গায় দেখতে পারবেন এখন আমার যেটা দরকার সেটা হচ্ছে সিটিও হওয়ার হ্যাঁ আমি নেক্সট আবার প্রপার ভাবে বড় ভাবে বিজনেস শুরু করার পূর্বে 
টার্গেট আছে ইন্টারন্যাশনালি কোথাও থেকে একটা সিটিও হওয়ার কোন একটা জায়গায় কোন একটা স্টার্ট আপের হোক কোন একটা মিড লেভেল কোম্পানি হোক চেষ্টা থাকবে নট শিওর যে এত ইয়াং বয়সে সিটিওর পথটা পাবো কিনা সো টাফ বাট চেষ্টা থাকবে पोर्टफोलियोर दिखे तकान निजे कैरियर क्या चिंता सामने आगान प्रोजेक्ट रिक्वयरमेंट आलोचना कर
Oke, okay. uh, আমাদের প্রজেক্ট হচ্ছে একটা ওয়ার্ল্ড ক্লক টাইপের প্রজেক্ট তো টাইম জোনের প্রজেক্ট প্রজেক্টের একটা নাম দেওয়া দরকার কি নাম দেওয়া যায় বলেন ওকে এখানে আসলে কি থাকবে বেসিক্যালি ইউজার ক্যান সেট দেয়ার ওন টাইম অ্যান্ড টাইম জোন ওকে ফার্স্ট রিকোয়ারমেন্ট ইউজার ক্যান সেট দেয়ার ওন টাইম অ্যান্ড টাইম জোন অ্যাপ্লিকেশন শুরুর পূর্বেই যদি ইউজারের টাইম জোন সেট করা না থাকে টাইম সেট করা না থাকে সে প্রথমে নিজের টাইম এবং টাইম জোন সেট করে দিবে সেটা সিস্টেম থেকেও নিতে পারে আবার একটা পপ আপ হয়ে তার টাইম জোনটা সেট করে দিতে পারে নো প্রবলেম ইউজার ক্যান ক্রিয়েট অ্যাজ মেনি ক্লক অ্যাজ দে ওয়ান্ট ওকে each clock has their own 
টাইটেল অথবা অর নেম প্রত্যেকটা আর একটু জুম লাগবে আরো আর জুম করলে তো আমি দেখতে পারবো না আচ্ছা প্রত্যেকটা ক্লকের নিজস্ব টাইটেল অথবা নেম থাকবে টাইম জোন থাকবে সিম্পল ইভেন্টস ক্রিয়েট করতে পারবে সিম্পল ইভেন্টস যে আজকে অমুকের সাথে অমুক মিটিং উইথ টাইম কোন সময় মিটিং সেই টাইমটা সেট করতে পারবে এতটুকু हिसाब कर user can edit or delete a clock ekta clock edit ba hocche delete korte parbe acha time difference between users time zone and clock time zone in hour minute hour and minute डिलीट करते আর বেশি কিছু দরকার নেই আচ্ছা টাইম জোন কুড বি ইউটিসি জিএমটি পিএসটি পিএসটি এই চারটা টাইম জোনে আমরা কাজ করব ঠিক আছে এই চারটার যে কোনো একটা টাইম জোন হইতে পারে ইন্টারনালি কনভার্ট করে যে কোনো একটা টাইম জোন নিয়ে আপনাকে কাজ করতে হবে ইট কুড বি ইউটিসি इंटरनल थार्ड पार्टी टुलिंग मध्य अपनी शुदुम्रेटा जिन यूज करते हैं डेट एफ एन एस स्टार्ट प्रत्येक 
বাকি ক্লক গুলো হচ্ছে তার ক্রিয়েট করা ক্লক প্রয়োজনীয় তো সেই দুইটা ক্লক এর মধ্যে বেস ক্লক এর সাথে ডিফারেন্স টা আসবে কোনটা সেকেন্ড পয়েন্ট বলতে কোনটা জবিন ভাই Sabin bhai point bujhi ni second point kota acha tar ek bhai could you please a little bit elaborate about this project ei to elaborate hoye gelo ar ki mane ar ki elaboration chaichen seta ektu bolen uh user can create as many clock as they want user to eta under e ki ki thakbe seta to diye dewa holo ei je ekhon ei je ei jagate dhore nen ekta clock ache okay eta demonstration korar chesta kori बेस क्लक हाँ क्लक बन लोकल क्लक बेस क्लक डिलीट भैया जिज्ञास
Any other question? Okay, ever ashi at the kiki one I told you. What to submit? First of all, a proper breakdown of the requirements. Puro puri breakdown kore apni kibabe ki bana ben na bana ben kiki function na lag ben na lag be kiki logic asana se kibabe apni chinta korchen ba kibabe problem ta apni solve korbe chetar ekta proper breakdown written documents lag be. Tar pore hote formatting ne chinta korar kono dorkar nai je documents er format ki hobe kono format format dorkar nai apni je bhabe paren she bhabe amake breakdown kore requirements diben requirements breakdown kore diben. Ditiyo bishoy hote Component tree. Kiki component thakbe. Shegulo agay design korte hobe. Code shuru korar purbe. Kothai kono component bebar korar hobe. Kibabe bebar korar hobe. Shob kichhu agay ekta component mane kon flow theke. Even component tree and data flow. Data kothai store korar hobe. Data kibabe flow hobe. Kotha theke kothai jabe. Kibabe props akar jabe. Kothai amar inner state dorkar. Kothai amar global state dorkar. Shob kichhu mile ekta puro diagram amar dorkar. Tar pore je apni code korben. Finally, proper use of components and custom hooks. Proper use of components and custom hooks. Eighteen touch of our requirements among deadline of check. Should do Tarik, a Puno Tarik. Class should or a good to work on the draw curbin component tree and data flow drawings curbin drawings could have me PDF on I fell in from check a glow on a push no look they're gonna push no no এটা আপনার দায়িত্ব আপনি এখন একটা সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং এর দায়িত্ব দিচ্ছেন আপনাকে একটা প্রজেক্ট বুঝায় দিচ্ছি তো এখন আপনি ওই প্রজেক্ট করার জন্য টুলসটা কিভাবে বানাবেন ডেটা ফ্লোটা কিভাবে ডিজাইন করবেন সেটা তো আপনাকে খুঁজে বের করতে হবে ইউ हैव टू बी রেসপন্সিবল ওকে লেটস সি লেটস অ্যাজিউম যে এই প্রজেক্টের একটা ভ্যালু আছে এবং डेफिनेटলি এই প্রজেক্টের একটা ভ্যালু আছে আই উইল there will be a price for first one only one person jar puro code structure sundor thakbe je puro jinish ta bhalo moto korbe jar puro kaj ta sundor hobe thik ache ekdom professional hoyte je kaj ta samajhte parbe ebong somosto requirements fulfill thakbe she first hobe এবং যদি দুইজনের থাকে তাহলে দুইজন তিনজনের থাকলে তিনজন যে কয়জনের থাকলো সে কয়জনের বাট কোড কোয়ালিটিতে কোনো কম্প্রোমাইজ হবে না সো আরাবিয়ান নাইটস এপি জানা আমি डेफिनेटলি এমন কিছু দিব যেটা তার রিমাইন্ড করাবে যে ইয়েস আমার কিছু একটা করা দরকার এবং সে প্রাইসটার দিকে তাকাবে সব সময় এরকম কিছু প্রাইস থাকবে ওকে এটা তো ফাইলই শেষ কোন ডিপ্লয়মেন্টের দরকার নাই এই প্রজেক্ট স্ট্যাটিক প্রজেক্ট আপনারা গিটহাবেও ডিপ্লয় করা যায় এটা কোনো বড় বিষয় না ডিপ্লয়মেন্টের কোনো দরকার নাই করলে করলেন নেটলিফাইতে করলেন বা যেখানে খুশি সেখানে করলেন আমার ওইটাও দরকার নাই আমার দরকার কোড এন্ড আপনার লোকাল এনवायरमेंटে রানিং করা প্রজেক্ট ধরে নেন জীবনে প্রথমবারের মতো আপনাদের উপরে একটা দায়িত্ব পুরোপুরি সঁপে দেওয়া হচ্ছে এবং এটা রেসপন্সিবিলিটি নিয়ে আপনাকে করতে হবে আপনি কতটা রেসপন্সিবল এবং আপনি কত দূর আগাতে পারবেন কতটা চিন্তা করা শিখছেন কতটা কোড করা শিখছেন কতটা প্রবলেম সলভ করা শিখছেন সবকিছু জাজ হবে এই জায়গাটা থেকে ইউআই ডাজেন্ট ম্যাটার বাট শুড বি প্রেজেন্টেবল মাস্ট বি প্রেজেন্টেবল
পারসিস্ট করতে পারেন সাবিন ভাই ডেটা পারসিস্ট করতে চাইলে सिंपली লোকাল স্টোরেজে সেভ করে রাখবেন দ্যাটস ইট আমার পারসিস্টেন্সি নিয়ে কোনো মাথা ব্যথা নাই আপনি করলে খুবই ভালো বোনাস যেহেতু আমি এখন আপনাদেরকে রিয়েল বড় কিছু শেখাচ্ছি না আমি জাস্ট পরীক্ষা চলতেছে যা এত দিন শিখলাম সেটার কতটুকু কি শিখলাম আমরা সেটা ওকে আর একটা বিষয় সেটা হচ্ছে যে এভরি ডেটা এভরি ডেটা মাস্ট বি ভ্যালিডেটেড ইউজার থেকে কোনো ইনপুট নিলে সেই ডেটা ভ্যালিডেটেড হইতে হবে ভ্যালিড ডেটা হইতে হবে যেমন তেমন ডেটা দিলাম যেমন তেমন ভাবে কাজ করে ফেললাম সেটা অ্যাকসেপ্টেবল না আপনি আমি ডেফিনেটলি হ্যাক করে যতভাবে সম্ভব আপনার প্রজেক্ট ব্রেক করার চেষ্টা করব যদি প্রজেক্ট ব্রেক হয়ে যায় তাহলে ইউ আর ফেল আর এর জন্য আপনারা প্রত্যেকে প্রত্যেকে সাহায্য নিতে পারেন প্রত্যেকে গুগল সার্চ করতে পারেন যেখান থেকে খুশি যার থেকে খুশি যা খুশি করতে পারেন নো প্রবলেম এট অল বাট যদি আমি প্রজেক্টে চেঞ্জ করতে বলি সেটা আপনার পাঠতে হবে যদি আমি কোনো কোড প্রেজেন্ট করতে বলি সেটা আপনাকে পাঠতে হবে আই ডোন্ট কেয়ার যে আপনি প্রত্যেকে কোড কপি পেস্ট করে নিয়ে আসলেন বাট আই ডু কেয়ার যে আপনি সেই কোডটা এক্সপ্লেন করতে পারেন কিনা হ্যাঁ অনলি ফ্রন্ট ইন নাইম বাই কোনো ব্যাক ইন নাই নো ব্যাক ইন anything else ar karor kono proshno ha ar ekta point sei point ta hocche je amra ei porjonto ja ja shikhaisi tar baire kono kichu byabohar kora jabe na e ustadi mare relax byabohar korte jaben na i want to impress e ustadi mare use reducer context byabohar korte jaben na i want to impress दरकारिदम উজ্জ্বলদেব ভাই ভাই মাথা থার্ড পার্টি বলতে আসলে কি বুঝিনি আমি আসলে হ্যাঁ ডেড এফেন্স এন্ড মাথা মাথা এখন থার্ড পার্টি থার্ড পার্টি মাথা ধার নিতে পারেন যে ভালো ভালো তার কাছ থেকে ধার নিয়ে আসতে পারেন কোনো সমস্যা নেই নিজেরা আলোচনা করেন নো প্রবলেম এট অল ट्राई कर আর যারা যারা প্রজেক্ট করবেন আই উইল লিস্ট আপনাদের কোর্স শেষ হওয়ার পরে যে স্পেশিয়াল একটা সেশন আমি নেওয়ার কথা বলছিলাম সেই স্পেশিয়াল সেশনের এন্ট্রি টিকিট হচ্ছে এই প্রজেক্ট এখন থেকে যতগুলো কাজ আমি দিব সেগুলো আমি ট্র্যাক করব যে কারা কারা করছে সো যারা যারা অন্তত পক্ষে চেষ্টা করবে এবং চেষ্টাটাও দেখে বোঝা যাইতে হবে যে চেষ্টার মতো চেষ্টা করছে নট লাইক যে দেখাই দিব ভাই আমি শুরু করছিলাম পারিনি নট লাইক দ্যাট আমি তো বুঝবো না এখন অ্যাটলিস্ট চিটিং ধরার এক্সপিরিয়েন্স আগের থেকে অনেক বেশি কারণ প্রতিদিনই সেই কাজটাই আমার করতে হয় তো 
যারা যারা এগুলোকে লাইটলি নিবেন দে আর প্রথমেই রিজেক্টেড ফ্রম দা ট্র্যাক মানে অ্যাকচুয়াল চাকরির प्रिपरेशनের বা কেরিয়ার प्रिपरेशनের ট্র্যাক থেকে প্রথমেই রিজেক্টেড হচ্ছেন যারা আর কি ভাববেন যে না আমি করব না সো আমি ধরে নিব যে দে আর এক্সপার্ট এনাফ তাদের আমার গাইডেন্সের দরকার নাই যেহেতু ক্লাস থেকে আমি কাউরে বের করি না ওইভাবে খুব বেশি খারাপ পর্যায়ে না গেলে ক্লাসে থাকে ভিডিও দেখেন করেন করেন বাট আই ওন্ট বি রেসপন্সিবল ফর ইউ এন্ড আই ওন্ট টেক এনি রেসপন্সিবিলিটি সো আগের যতগুলো অ্যাসাইনমেন্ট দিয়েছি খুব অল্প সীমিত কয়েকজন মানুষ সেগুলো করেছেন আর যারা ওই যে শুধু ভিডিও দেখেন তারাও যদি ফিউচারের ওই সেশনটা জয়েন করতে চান মানে ভিডিও দেখেন বলতে ইউটিউবে না প্রাইভেট সেশনে যারা ভিডিও দেখেন তারাও যদি চান তাহলে খুব সুন্দরভাবে প্রজেক্ট কমপ্লিট করে টাইমলাইনে টাইমের মধ্যে আমাকে মেসেজে সাবমিট করেন अदरवाइज আপনার নামটা খাতায় উঠবে না ওকে আমি আপনার জন্য খাটবো আমি আপনার জন্য চিন্তা করব বাট আপনার আমারকে নিয়ে কোনো চিন্তা নাই বা আপনার আপনাকে নিয়ে কোনো চিন্তা নাই তাহলে তো ভাই আমি আসলে সামনে আগাইতে পারবো না না আমি যে স্বপ্ন দেখছি সেই স্বপ্নের জন্য যেমন আমি পরিশ্রম করছি আমি চিন্তা করছি আপনাকে নিয়ে আপনাকেও আপনাকে নিয়ে চিন্তা করতে হবে এবং আপনাকে আপনার মতো পরিশ্রম করতে হবে দুই দিক থেকে যদি হয় তাহলে একটা সলিউশন বা একটা জায়গায় আসার চান্স রয়েছে শুরু হতো ঠিক আছে মাইম ভাই কইছিলেন না তখন ডেডলাইন তো একবার বলছি আমি হ্যাঁ আস্তে <laughs> <laughs> उद्देश्य लिखे दी बड़ हार पर चाकर विषय ना थकतो ना পাশ না করলে চাকরি হবে না বা চাকরি পাইতে গেলে সার্টিফিকেটস লাগবে এই বিষয়টা যদি না থাকতো না আমাদের দেশের স্কুল কলেজ ফাঁকা থাকতো ঠিক বলছেন ভাই আসলে আর ভাই আমি একটা জিনিস দেখলাম ভাই মানে সেটা হচ্ছে যে সবথেকে এখন কি হচ্ছে কি ভাই চাকরি বাজারটা খুব খারাপ ভাই মানে যারা আর কি गवर्नमेंट জব বা অনেক প্রাইভেট কোম্পানিতে জব দেখুন ভাই ওই জীবনে কিছুই করে না তারপরেও একটা ভালো পজিশন আছে মানে এখন দেখা যায় আর কি খুব হার্ডলি কষ্ট করে ভাই খুব দুই চার পাঁচটা মানুষই সফল হচ্ছে তাছাড়া বেশিরভাগ গুলাই আর কি আই ডোন্ট বিলিভ দ্যাট তাই আপনি করবেন না কারণ আপনি হইছেন আপনি বিশ্বাস করবেন না আমি বিশ্বাস করব না এই কারণেই যে আসলে পরিশ্রম বলতে আপনারা কোনটাকে মেনশন করছেন সেটাও একটা দেখার বিষয় না আমি যাদেরকে পরিশ্রম করতে দেখি তারা প্রত্যেকে সফল এবং কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড বাদ কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড বাদে তারা সফল পরিশ্রমের ডেফিনেশন তো আসলে এক এক জনের কাছে এক এক রকম আপনি কোনটাকে পরিশ্রম বলছেন আমি কোনটাকে পরিশ্রম বলছি এখানে অনেক ডিফারেন্স হয়ে যাচ্ছে তো যাই হোক ভাই আমার লাইফে সব আছে আমার লাইফে ফেসবুক আছে আমার লাইফে ফ্রেন্ড সার্কেল আছে আমার লাইফে প্রেমিকা আছে আমার লাইফে মা বাপ আছে আমার লাইফে খাওয়া দাওয়া আছে আমার লাইফে টিভি দেখা আছে আমার লাইফে আর্জেন্টিনা ব্রাজিল আছে আমার লাইফে বাংলাদেশ ক্রিকেট টিম আছে আমার লাইফে সব আছে তারপরে যে আমি বলতেছি যে আমি পরিশ্রম করছি তাহলে আমি পরিশ্রমের প্রিয় করি আমি স্যাক্রিফাইসই করিনি আমার লাইফে যদি আমার লাইফে এই সবকিছু থাকে থাকে ওই সংকার ভাই কয়েকদিন আগে একটা পোস্ট দিছিল না পোস্টটা অ্যাকচুয়ালি কথা ছিল যে কিছুদিন হলেও এক দুই থেকে তিন বছর নিজেকে পুরোপুরি আড়াল করে বলতে হয় 
I do truly believe is every word. On a get that declam to be put it a cotabo, and this is the Islam for a show by Nuli Lakini. Shop Kisu de Lifeoina. Shop Kisu de Lifeo ever as life. Check any ups and downs, ups and downs, third bit, photo of third bit. In the dream that they see, with Jonker by posted a Jonker by a follow body. I'm the Chokbun the Gorebul the better put the game on a monetary and use on the way up. Natalita Taka follow good, the Monostaki follow body, Jack Jarmoto show with a chai. So in that case, Jara Jonker by the follow body, Tara put the case on the way up with a chai. Tar posted a comment for a tar posted follow good at Tarmoto for the Parada Shongobna. Karun, she. We Facebook Chalai Jonkar by our sacrifice Unno Zagai Silo. Third sacrifice Silo Shekulojan Lepare, Pabben Jashole. Nothing. We are nothing really. I'm a Kisui Kurchina. We didn't do anything. So, Piti with the protector Manush, that are successful. Successful both the Shole Kun perspective, a Wolsi, a perspective, a key. আর 10 জন মানুষ বা আমি তার মত হইতে চাচ্ছি সেটাকে আমি সাকসেসফুল এর জায়গা ধরছি হ্যাঁ তো সাকসেসফুল এর সংজ্ঞা তো আসলে এক এক জনের কাছে এক এক রকম তো সেই জায়গাটায় পৌঁছাইতে চাইলে আমাকে তার থেকে বেশি ত্যাগ করতে হবে কারণ সে অলরেডি সেই জায়গাটা দখল করে আছে এবং সে যখন সেই জায়গাটা দখল করেছিল বা দখল করেছিল সেই জায়গাটায় তার কোনো কম্পিটিশন হয়তো ছিল না সে তার রাস্তায় একা দৌড়াইছে আর আমি চাচ্ছি তার মত হইতে তার মানে অলরেডি সেই জায়গায় একজন বসে আছে Take it off by Tarzak Posa to Lamaki Tartake Bishop's son put over. So it's not so easy. A people is from a Shanga, Zebabe Diven Shetami Mangona. Put it from a Shanga different by Diva Kyo put a Sumkura Sumida by our Kupina. Ekanoka Yas put a Sumkura Pina. Nakyo put a Sumkura Sumai by our Kupina. Now put some Kushmaikan over. Yeah, a problem here. Like I mean, Niziak Zunikanas here. Come, 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 কারণ কি আমি যদি দিনে দুই প্রতিদিন ঘুমাই তাহলে আমার 6 ঘন্টা 6 ঘন্টা 12 ঘন্টা যাচ্ছে আমি টানা 48 ঘন্টা কাজ করার পরে 6 থেকে 8 ঘন্টা ঘুমাই তখন কারণ আমার ঘুম বেশি হয়ে যাচ্ছে আমি সময় সাথে পারছি না সময় কি ম্যানেজ করতে পারছি না তাই চেহারাটা গাজা করার মত এমনি হয়ে যায় নি ওকে ভাই তারপরে তো আমি তো 6 ঘন্টা ঘুম পারার পরও ভাই আমি তো দিনের মধ্যে যে লাগাত ঘন্টা ঘুম না পারি আমার মাথা ভাই প্রচুর ব্যথা করে ইউ हैव टू प्रिपेयर you have to prepare your physics physically okay puro puri apnar body apnake apnar kotha shunte hobe jotokkhon na apnar body apnar kotha shunteche totokkhon sara duniya apnar kotha shunbe na apnar body ke apnar moto train koraite hobe apnar body apnar brain apnar kothay cholte hobe is totally Ar... different thing ha mm -hmm. uh, apni je one to one session tar kotha bolchen ar ki ekhon ki amake je knock dibe tari to tar sathei amar kotha hobe keu amare knock dey na je knock dey tar sathe amar kotha hoy okay acha ami ji amar ei porjonto ji masud khan bhai apni kichu bolte paren ha masud khan bhai kichu bolte achhen exactly ujjol dev bhai onai je bollo na arnarul bhai je kotha gulo bollo eta pura etai bhai wrong কারণ এসে বিষয়টা আমার প্রয়োজন অন্য জনের না ঘুমটা সেক্রিফাইস করতে হবে আমার কাজ করতে হবে আমার অন্য জনের না যে পরিশ্রম করে যে কাজ করে সে কোনো দিনও টাকা পয়সা ইনকাম না করতে পারে না আপনি কোদালপাতে নিয়ে গেল দিনে 500 টাকা নিয়ে আসতে পারবেন যদি আপনি কাজ বাংলাদেশে এত বেকার থাকার কারণ হচ্ছে যে তারা টাকা কামাতে ভয় পায় কাজ করতে ভয় এটাই সে কথা এইটা হইছে কথা ভাই বাকিগুলো কোন কথা টাইমের ব্যাপারটা কি টাইম ম্যানেজমেন্ট Bill Gates has a lot of people who are living in the world. We have a lot of people who are living in the world. We have a lot of people who are living in the world. We have a lot of people who are living in the world. We have a lot of people who are living in the world. We have a lot of people who are living in the world. We have a lot of people who Last class are just thirty minutes. Baki, sir. Baki, the pura puri amashesh. Patchul uska video thi ta. 
তারপরে আবার আদার্স পার্সন আছে বা আমার পার্সোনাল লাইফ আছে বা এমনিতে আছে ঘুম আমি মাত্র সাড়ে চার ঘন্টা ঘুমাই মাত্র সাড়ে চার ঘন্টা আপনি <laughs> 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 আপনি যখন এটা বলবেন যে আমি এটা করবই তাহলে অবশ্যই করতে পারবেন আর আপনি যদি বলেন এটা দুই দিন করার পর যদি ঢিলামি দেন একদিন ভাই জীবনে সেটা করা হয় না আমি বলছি আমার কোন স্পেসিফিক কথাটা রং আমি মানে শুনতে পাচ্ছি মানে আমি তখন যেমন আপনার লাইফ আমি লিড করছি না তো আমি আপনার লাইফের প্রবলেম গুলো জানি না তবে আমি এটা জানি যার লাইফের প্রবলেম আছে সমাধান তার লাইফে আছে আর যার লাইফের প্রবলেম সমাধান তাকে খুঁজে বের করতে হবে আমি এতটুকু বলতে পারি ইউ হ্যাভ টু ম্যানেজ ইউর টাইম সাম হাউ আদারওয়াইজ ইউ ক্যান রিচ ইউর গোল ওকে সো এইটা আমি বলতে পারি বাট আমি এটা বলতে পারি না যে আপনি যা করছেন ভুল করছেন আপনার লাইফে সময় আছে আমি বলতে পারবো না এটা আপনার কোথায় টাইম দিতে হচ্ছে কিভাবে টাইম দিতে হচ্ছে ই করতে হচ্ছে এগুলো আপনাকে বুঝে বের করতে হবে ও কিভাবে আপনি টাইম বের করতে পারেন আপনি সবচেয়ে সহজ উপায় কি জানেন আপনি আগামী সাত দিন শুধু এটা ট্র্যাক করেন যে আপনি কোন কোন কাজে কতটা সময় ব্যয় করতেছেন দিস ইজ দ্য গ্রেট ওয়ে আমরা কেন ভালো করতে পারি না আমরা কেন টাইম ম্যানেজ করতে পারি না তার সবচেয়ে বড় কারণ আমাদের টাইমের বাজেট নেই আমরা এই জানি না যে আমরা ফেসবুকে ঢুকে কত সময় অনুপ্রায় করে ফেললাম স্কোল করতে করতে সো দ্য ফার্স্ট থিং ইউ হ্যাভ টু ডু ইজ ক্যালকুলেট যে আমি সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে ব্রাশ করে ব্রেকফাস্ট করে কাজে বসতে কতক্ষণ সময় নিই মানে সকালবেলা ঘুম থেকে উঠার পরে কাজে বসার পূর্বে আমি কি কি কাজ করি এবং এর জন্য আমি কতটা সময় ব্যয় করি সাত দিনের হিসাব করেন পনেরো দিনের হিসাব করেন তারপরে আমি দুপুরে খাওয়ার সময় কতটা সময় নিই আমি বাইরে হাঁটতে গেলে কতটা সময় নিই আমি এই কাজটা করছি সেই কাজটার জন্য কতটা সময় নিই প্রত্যেকটা সময়ের লিস্ট করেন যে কি কি কাজ করেন এবং এটা কত ওটা করলেন কতটা সময় ধরে পনেরো দিনের করেন তারপরে আপনি বের করতে পারবেন যে আপনার সময় কোথায় সবচেয়ে বেশি ওয়েস্ট হচ্ছে কোন জায়গা থেকে আপনি সময়টা বের করতে পারবেন ইউ হ্যাভ টু বাজেট ইউর টাইম তারপরেও মাঝে মাঝে আমার উপরে এমন কিছু প্রেশার চলে আসে যা আমাকে অন্য জায়গাতেও সময় দিতে হয় মানে আমি চাইলেও এখানে সময় দিতে পারি না এরকম একটা বিষয় সেটা খুঁজে বের করতে হবে সেটা আপনার প্রবলেম তো সেটা আমি আসলে দিতে পারবো না আমি <laughs> আমি আমার পার্সোনাল যে মানে রিসার্চটা করছি আমি আমার যে এক্সপিরিয়েন্স দেখছি আমি মানে আমি তো ভাই চায়নাতে পড়াশোনা করি তো আমি ওইখানকার সিচুয়েশন আমি বাংলাদেশের অবস্থা আমি দেখছি যে একটা সিএসি মানে ব্যাচে হোক সেটা দেশের বাইরে বা দেশের বাইরে ইন্টারন্যাশনাল গিয়ে অথবা বাংলাদেশ যদি সেখানে তিরিশ জন ছাত্র থাকে ভাইয়া সেখানে রিয়েল মানে আসলেও পড়াশোনা করে মাত্র চার থেকে পাঁচ জন এটা বাস্তব তাও বেশি হয়ে গেছে 
একজন দুইজন বেশি হয়ে যায় তাও আমি তখন চিন্তা করি আসলে যে আমরা বলি যে জব নাই জব নাই আসলে আমরা কি পড়াশোনা করি না ইভেন বাংলাদেশের স্টুডেন্টরা আমরা কি করি আমরা খালি ভাই পরীক্ষার আগের দিন মানে পড়াশোনা করে মানে পাস করে চিন্তা ভাবনা করি এই জন্য ভাই আমাদের আর কি অবস্থা এই জন্য ভাই আসলে বেকারত্বের অবস্থা বুঝছেন তো এখানে ওই এক্সকিউজ দে লাভ নাই যে মানে এতজন স্টুডেন্ট আমরা এই ফুল স্টেকে মাত্র 30 জন থাকে এটা স্বাভাবিক ভাই এটা তাও স্বাভাবিক মেলা জন ভাই এখনো 39 জন আছে লাস্ট ক্লাসে 50 জন পর্যন্ত উঠছিল তো মেলা এখন অনেক আই ডু বিলিভ এনা এই 50 জনই যদি 40 জনই যদি কন্টিনিউ করে যায় না টাইম ম্যানেজমেন্ট এটা আসলে এখন যদি কেউ না শিখতে পারে না একটা মানুষ যদি জবে যদি ঢোকে মানে জব পাওয়া তো সব না জব এর মধ্যেও সিক্সটি পার্সেন্ট অন্যান্য বিষয়ের উপর ডিপেন্ড করে তো এখন যদি সে যদি টাইম ম্যানেজমেন্ট ভালো না হয় ওই জব করতে গেলেও সে আসলে ওই পজিশনে সে আসলে স্টাক হয়ে থাকবে আর কি তার আসলে পদোন্নতি বা ওই লেভেলে সে যেতে পারবে না সো টাইম ম্যানেজমেন্ট রেগুলারটি মেনটেন অনেক বড় একটা বিষয় আর কি সেটাই ইউ আর হান্ড্রেড পার্সেন্ট রাইট এবং আমি আপনার সাথে পুরোপুরি এগ্রি করি আর বাইরে ভাই আমরা বলতে পারেন যে প্রচুর লাকি আমরা লাকি অনেকগুলো কারণে আমাদের দেশে পড়াশোনা চিপ হিউজ চিপ আমাদের দেশে একটা কোর্সের দাম দশ হাজারের থেকে পনেরো হাজার হইলে পরে গালাগালি শুরু হয়ে যায় এত টাকাটা টু বি ফ্রাঙ্ক যে ক্যাম্পটা আমি আপনাদেরকে করাচ্ছি এটার যদি ভ্যালুয়েশন করা হয় বাইরের আমেরিকার প্রেক্ষাপটে থার্টি থেকে ফর্টি কে ডলার দাম হবে এটা পার পার্সন তো আমরা বাংলাদেশে থেকে অনেক লাকি আমাদের বাংলাদেশে টাকা উপার্জন করা তুলনামূলক বাইরের থেকে অনেক সহজ এই কারণে আমাদের জীবনে একটা বড় সমস্যা হচ্ছে যে আমরা টাইম ম্যানেজমেন্ট কোনোদিনও শিখি বা শিখতেই হয় না আমাদের আমি আমাদের এলাকার কিছু দোকান আছে তো সে নবাব তারা নবাব বলতে তারা সকালবেলা দোকান খুলবে দশটার সময় আবার ঠিক দুপুরবেলা এই জোহরের আজান দিবে তারা দোকান বন্ধ করে বাসায় যাবে খাবে দাবে গোসল করবে নামাজ করবে আবার তিনটা থেকে চারটা পর্যন্ত ঘুমাবে ঘুম থেকে উঠে আসবে এসে দোকানদারি করবে নবাব রিটারিটি একটা দোকানদার সব একটা না পুরো শাড়ি ধরে সব তাই কেন তাদের অল্প সময় কাজ করে যা টাকা পাচ্ছি তাদের তাদের চলে যাচ্ছে কিন্তু আপনি চিন্তা করেন আপনি এই সেম সিনারিওটা বাইরের দেশে চিন্তা করেন বাইরের দেশে আমরা বলি না যে ফ্যামিলি থাকে না বাপ মা ছেলে মেয়েদের ছাড়ে দেয় আঠারো বছর পরে তার কিছু বিজনেস আছে আঠারো বছরের কোন একটা ব্যক্তিকে চালানোর মতো টাকা সাধারণ ভাবে নিজের কাজ নিজে করতে হয় তারা মেইট পর্যন্ত একটা রাখতে পারে না নিজের বাসায় একটা কাজের লোক রাখবে সেটা পর্যন্ত রাখতে পারে না কারণ তাদের সে টাকা নাই তার মানে সব কাজ নিজের করতে হচ্ছে নিজের সব কাজ নিজের করতে হচ্ছে ফ্যামিলির কিছু কাজ থাকে অফিসের কাজ থাকে গ্রোথের কাছ থেকে সব কিছু করতে হচ্ছে নিজে তো সেই সব দিক থেকে আমরা কত হ্যাপি আমরা ঢাকা শহরে পাঁচ হাজার টাকায় লোক পাই যে বাড়ি রান্না বান্না করে দিয়ে যাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে দিয়ে যাই সবকিছু করে দিয়ে যাই বলা যায় আমরা হাই তুলতে তুলতে উঠি উঠে যা খুশি তাই করি মানে টাইম ওয়েস্ট করার জন্য যা যা করা লাগে আমরা সব করি সব আমরা লাকি আবার অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা আমাদের জাতিটাকে ধ্বংস করে ফেলছি আমি সবাইকে একটা বই সাজেস্ট করব সুযোগ সময় থাকলে বইটা কিনবেন পড়বেন ধরে নেন এই প্রজেক্ট করার পূর্বেও পড়তে পারেন বইটা এত পড়া এতটা গুরুত্বপূর্ণ বইটার নাম হচ্ছে
ওইটা একটা গোল্ড মাইন যদি আপনি ওই কথাগুলো বুঝতে পারেন তো মোটিভেশনের দরকার হয় না ভাই মোটিভেশনের দরকার নেই বইগুলো পড়া শুরু করেন দেখেন কাজে দিবে আচ্ছা সাফিন ভাই একটা প্রশ্ন করছে যে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে শেখা উচিত কিনা আচ্ছা ভাই প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে আপনি জাভা স্ক্রিপ্টে কি নিজেকে বস মনে করতেছেন সেটার অ্যান্সার আগে দরকার যদি নিজেকে মনে হয় যে আমাকে জাভা স্ক্রিপ্টে কোনো প্রবলেম দিলে আমি কোনো সমস্যা ফেস করব না আমি কনফিডেন্ট এবং দুই বছর পরে এসেও আমাকে যদি জাভা স্ক্রিপ্টে কিছু করতে দেয় আমি করতে পারবো তারপরে একটা ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে একটা ল্যাঙ্গুয়েজে শিফট করা উচিত অ্যাটলিস্ট যে ল্যাঙ্গুয়েজটা আপনার মাদার আপাতত মেইন ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে ব্যবহার করছেন সেই ল্যাঙ্গুয়েজে প্রচুর সময় দেওয়া উচিত দুই তিন বছর সময় তো দেওয়াই উচিত অন্য ল্যাঙ্গুয়েজে জাম্প করার পূর্বে ল্যাঙ্গুয়েজ আপনি কয়টা পড়েন ইট ডাজেন্ট ম্যাটার ওকে फेलैंडार কারণ আমি ওই সময় কেন যাচ্ছি ওই জায়গা থেকে সো ব্লেম গেম আমি পছন্দ করি না আই ডোন্ট লাইক ব্লেম গেম এডুকেশন সিস্টেমের দোষ খুঁজতে যায় আমি আমার নিজের পোটেন্সিয়াল নষ্ট করতে পারি না তাই না আমি সারাদিন ধরে রিসার্চ করলাম যে এডুকেশন সিস্টেমের দোষ আমার রিসার্চ থেকে প্রাপ্ত ফল দিয়ে তো এডুকেশন সিস্টেম আমি এখন চেঞ্জ করতে পারছি না যদি চেঞ্জ করতে পারতাম তাহলে অবশ্যই আমি রিসার্চ করতাম কিন্তু আমি এতটুকু করতে পারি ওই সময়টা নিজের কাজে লাগায় এডুকেশন সিস্টেম আমাকে যা দিচ্ছে না সেটা আমি নিজে নিজে তৈরি করতে পারি নিজে নিজে নিজের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারি না সো আই হ্যাভ টু ম্যানেজ মাই টাইম আমি সারাদিন গালাগালি করলাম সিস্টেম ভালো না সরকার ভালো না এডুকেশন সিস্টেম খারাপ করে আমার সময়টা নষ্ট করে আমার এনার্জিটা নষ্ট করে চলে গেলাম দিন শেষে কেরিয়ারটা ধ্বংস হলো আমার এডুকেশন সিস্টেম এডুকেশন সিস্টেমই থাকে তার যারা ওপরে বসে থাকে তারা ওপরেই বসে থাকে তার থেকে বেটার ভাই এডুকেশন সিস্টেম যা আসে থাক আমি আমার মতো আমার যেই দেশের যে এডুকেশন সিস্টেম ভালো লাগে যেই সিস্টেমটা আমার সাথে যায় আমি সেটাই স্টাডি করলাম সেই অনুযায়ী নিজেকে গড়ে তোলার চেষ্টা করলাম দিন শেষে একটা বাঙালি তো চেঞ্জ হলো আর আমাকে দেখা দেখি আর দশজন হইতেও পারে থেকে আমরা ক্লাস করি মাত্র পাঁচজন ও বাবা আমাদের সার্টিফিকেট দিয়ে সার্টিফিকেট সার্টিফিকেট নিয়ে কি করবে আমাদের ফেসই হবে এক একটা সার্টিফিকেট আমাদের পোর্টফোলিও হবে এক একটা সার্টিফিকেট হ্যাঁ সার্টিফিকেট সাথে ভাই বিয়ে হয় না ও আচ্ছা बाप मेमेप्ट মানে উদ্ঘাটনই করতে পারলাম না বাপ মা দায়িত্ব তাদের ছেলে মেয়েকে শিক্ষিত করা বাপ মা ছেলে মেয়েদের জন্য সম্পত্তি রেখে যাবে তার মানে হচ্ছে যে সে শিওর তার ছেলেকে শিক্ষিত বানায় যায়নি একটা রাম ছাগল বানায় থেকে যাচ্ছে বাপ মা ছেলে মেয়েকে শিক্ষিত করবে স্বশিক্ষায় তারপরে যদি বাপ মার অঢেল থাকে তারপরে উচিত ছেড়ে দেওয়া যে বাপ এবার তুই যা আমার এই বাকি টাকা হয় আমি দান খয়রাত করব না হয় আমি আমার মন মতো যা খুশি তাই করবো এই টাকা তোর না এই রাইট তোর নাই তোকে এই একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বড় করার দায়িত্ব নিয়েছি শিক্ষিত করার দায়িত্ব নিয়েছি এবার তুই তোর লাইফ লিড কর যেভাবে পারিস খারাপ থাকলে খারাপ থাকবি ভালো থাকলে ভালো থাকবি ইটস টোটালি আপ টু ইউ তোর যেমন কর্ম সেরকম ফল হবে না আমি আসলে ভাই একটু ডিফারেন্ট চিন্তা ভাবনা করি আমার তথাকথিত চিন্তা ভাবনার ভিতরে আমার চিন্তা ভাবনা যায় না বাপ মা কেন দেখবে এটাই আমি বুঝি না আজ পর্যন্ত এবং এবেন আমি মনে করি যে আমাদের ছেলে দেশের ছেলে মেয়েদের সমস্যার বড় কারণই হচ্ছে বাপ মা সবচেয়ে বড় সমস্যার কারণ বাপ মা বেকার হয়ে ঘরে বসে আছে তো খাইতে দিচ্ছে বাড়িতে কেন ভাই দুই বেলা না খাইতে পারলেই তো একটা কাজে নামবে আর কাজ কোনো ছোট বড় হয় না কাজ কাজ হয় ওকে 
Yes, exactly. আমি আজকে ফেল করলে সেই দায় ভার অবশ্যই আমার বাপ মার না আমি আজকে গাজা খাই বাড়াইলে বা নেশা করে বাড়াইলে সেই দায় ভার আমার বাপ মার না আমি আমার লাইফে সাকসেস হইতে না পারলে সেই দায় ভারও আমার বাপ মার না রেসপন্সিবিলিটি নিতেই শেখানো হয় না আমাদের দেশে এবং এটা ফ্যামিলি থেকে শুরু হয় একদম পিচ্ছিকাল থেকে শুরু হয় একদম পিচ্ছিকাল থেকে এগুলো খারাপ এগুলো খারাপ নিজের পায়ে দাঁড়াইতে দিতে হবে এবং এই জন্য আমি আমার প্যারেন্টস এর প্রতি কৃতজ্ঞ সবসময় গ্রেটফুল যে তারা একদম ছোটবেলা থেকে আমার দায়িত্ব আমাকে নিতে শেখেছে একদম ছোটবেলা থেকে আমার যা কাজ আমাকে করতে দিচ্ছে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু দেয়নি না ভুল হলে দেখাইছে শিখাইছে সবকিছু ঠিক আছে কিন্তু আমাকে ছেড়ে দিচ্ছে আমার মতো অনেকখানি সম্পূর্ণ টানা বাকিটা আমি নিজের দায়িত্বে আমরা পেয়ে যাবো না ওই দেখলে বুঝবেন তারপর না বুঝলে আমাকে পার্সোনালি নক দেওয়াম থ্যাংক ইউ সো মাচ আজকের মতো গুড নাইট আর থাকা সম্ভব না আমার আবার কালকে অফিস আছে